হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব পান্ডাস আজকে থেকে এই ভিডিওতে আমরা পান্ডাস শুরু করব পান্ডাস কি আমরা কিভাবে ইউজ করি কেন ইউজ করি সে সব কিছুই তো চলুন শুরু করা যাক সর্বপ্রথম যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে চলে এসেছি জুপিটারে জুপিটারে আসার পরে এখানে আমি নিউতে ক্লিক করব পাইথন সে আইপি কার্মেলের মধ্যে ক্লিক করে এখানে নতুন একটি নোটবুক কিন্তু ক্রিয়েট করে নিব আমি এখানে এটি রিনেম করব রিনেম করে আমি এখান দিয়ে দেবো এটিকে পান্ডাস রিনেম করে ফেললাম তো সর্বপ্রথম আসুন আমরা কথা বলি পান্ডাস নিয়ে পান্ডাস কি পান্ডাস হচ্ছে একটি পাইথন লাইব্রেরি যেটা আমরা ইউজ করে থাকি আমাদের ডেটাকে ম্যানিপুলেট করতে ডেটাকে মার্চ করতে ডেটাকে ক্লিন করতে ডেটাকে প্রি প্রসেস করতে কিন্তু আমরা ইউজ করি পান্ডাস তো যেমনটি আপনাদের আমি বলেছিলাম যে মেশিন লার্নিংয়ের যে কয়টি ধাপ রয়েছে সেটি সর্বপ্রথম যে ধাপ সেটি হচ্ছে ডেটা ডেটাকে প্রি প্রসেস করা ডেটাকে রেডি করা ট্রেন করানোর জন্য আমাদের মেশিন লার্নিং মডেলে তো এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট কারণ আমাদের ডেটা যদি ক্লিন না হয় ডেটা যদি ভালো না হয় তাহলে আমাদের মেশিন লার্নিং মডেলও কখনো ভালো পারফর্ম করবে না তো সেটার জন্য আমরা ইউজ করি পান্ডাস পান্ডাস দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের ডেটাকে ম্যানিপুলেট করি ক্লিন করি মার্চ করি বা এরকম হতে পারে যে অনেক কিছু আমরা ডিলিট করি মোট কথা ওই ডেটা সেট রিলেটেড কাজগুলো কিন্তু আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম পান্ডাসের মধ্যে করি তো আজকে থেকে আমরা পান্ডাস দেখবো নেক্সট কয়েকটি ভিডিওর মধ্যে আমি পান্ডাস কভার করে ফেলবো পান্ডাসের যত মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশনগুলো রয়েছে কীভাবে ডেটা ফ্রেম বানাতে হয় কীভাবে সিরিজ বানাতে হয় সে সব কিছুই কিন্তু আমরা দেখে দিব তো চলুন শুরু করা যাক সর্বপ্রথম পান্ডাস ইউজ করতে হলে আমাদের পান্ডাসকে ইম্পোর্ট করতে হবে আমাদের নোটবুকের মধ্যে তো আমরা কিন্তু জুপিটার নোটবুক ইউজ করছি আমরা কিন্তু বিএস কোড কিংবা অন্য কোনো আইডি ইউজ করছি না এটি কিভাবে ইনস্টল করতে হয় আমি কিন্তু লাস্ট ভিডিওতে সম্পূর্ণ দেখিয়ে রেখেছি কীভাবে আপনি মেশিন লার্নিংয়ের জন্য এনভায়রনমেন্ট সেট আপ করবেন সেই ভিডিওটি না দেখে থাকবে সেটি দেখে আসবেন সেখানে যতগুলো প্রয়োজনীয় স্টেপ ছিল সেগুলো কিন্তু আমি কমপ্লিট করে রেখেছি তো পান্ডাস ইম্পোর্ট করতে আমাদের সিম্পলি লিখতে হবে ইম্পোর্ট পান্ডাস এটি লিখে আমরা যদি শিফট এটা দিই তাহলে আমাদের এটি কিন্তু রান হয়ে যাবে যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন জুপিটার নোটবুকে যখনই আমরা একটি সেল রান করি সেলের পাশে কিন্তু একটি রান হওয়ার পর নম্বর এসে পড়ে এবং এটি ইন্ডিকেট করে যে কখন এই সেলটি রান করা হয়েছে এটি সাকসেসফুলি রান হয়েছে কোনো ইরোর মেসেজ শো করেনি তার মানে আমাদের পান্ডাস কিন্তু সাকসেসফুলি ইম্পোর্ট হয়ে গিয়েছে এবং একটি বিষয় আপনারা যখন শিফট এন্টার দিয়ে এই সেলটিকে রান করবেন তখন কিন্তু নিচে অটোমেটিক্যালি একটি সেল অ্যাড হয়ে যাবে তবে আপনারা যদি এরকম করেন যে আপনারা যদি এরকম করেন যে কন্ট্রোল এন্টার দিয়ে এটিকে রান করেন তাহলে কিন্তু নিচে কোনো সেল অ্যাড হবে না এটি জাস্ট রান হয়ে যাবে তো অথবা আপনারা যদি নিচে সেল অ্যাড করতে চান তাহলে এখানে প্লাস যে এই আইকনটি আছে এটিতে ক্লিক করলে কিন্তু নিচে সেল অ্যাড হয়ে যাবে তো আমি কি করলাম এখানে পান্ডাসকে ইম্পোর্ট করে নিয়েছি এস এখন ইম্পোর্ট পান্ডাস এস পিডিটা কি এস পিডি দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে পান্ডাসের ভেতর যতগুলো ফাংশন মেথড আছে সেগুলো কিন্তু আমরা ইউজ করতে হবে আমাদের পান্ডাসকে কল করে তো আমরা যদি এস পিডি এটিকে না করি তাহলে আমাদের সর্ব সব সময় যতগুলো ফাংশন ইউজ করা পান্ডাস ডট লিখতে হবে এস পিডির জায়গায় অ্যাস আপনি যে কোনো কিছু আপনার নামও দিতে পারেন অ্যাস ফাহাদও দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা এটি আপনি কী দেবেন তবে পান্ডাস এস পিডি হচ্ছে এটা হচ্ছে একটি স্ট্যান্ডার্ড বিশ্বজুড়ে সব যত ডেভেলপার আছে সবাই পিডি ইউজ করে তো আমরাও পিডি ইউজ করব তো এখন চলুন দেখে নেই পান্ডাসে কি কি রয়েছে পান্ডাসে মূলত দুই ধরনের মেইন ডেটা টাইপ যেগুলোকে আমরা বলি সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় সেটি হচ্ছে সিরিজ এবং ডেটা ফ্রেম তো চলুন আমরা আগে সিরিজটিকে বুঝি পান্ডাসে সিরিজ জিনিসটি কি তো আমাদের আমরা যদি এখানে একটি সিরিজ ক্রিয়েট করি এটির নাম আমি দিয়ে দিচ্ছি ব্র্যান্ডস ব্র্যান্ডস নামের একটি ভ্যারিয়েবল নিলাম এটির ভেতরে আমরা একটি সিরিজ স্টোর করব পিডি ডট এখানে আমরা যদি লিখি সিরিজ এস ক্যাপিটাল হবে সিরিজ লিখে আমরা যদি এখানে প্যারেন্থিসের ভেতর একটি লিস্ট পাস করি এখানে আমরা যদি ব্র্যান্ডসের মধ্যে কিছু কার ব্র্যান্ডসের নাম দেই তাই ওটা পাশে আমি যদি লিখে এখানে বি বিএমডব্লিউ এবং এর পাশে যদি আমরা লিখে দিই হন্ডা তো আমরা তিনটি ব্র্যান্ডের নাম পাস করে দিয়েছি অ্যাজ এ লিস্ট এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন অ্যাজ এ লিস্ট কিন্তু আমরা পাস করলাম সিরিজের ভেতর এবং পরবর্তীতে আমরা যদি এটিকে রান করি এটি কিন্তু রান হয়ে গিয়েছে এখন যদি আমরা এখানে ব্র্যান্ডসটাকে দেখি যে ব্র্যান্ডসে কি আসলো এখানে ব্র্যান্ডস আমরা যদি কন্ট্রোল এন্টার বা শিফট এন্টার দিই দেখতে পাচ্ছেন এটি খুব সুন্দরভাবে প্রিন্ট হয়ে গিয়েছে একটি সিরিজ 
অটোমেটিক্যালি এখানে কিন্তু আমাদের যে ইন্ডেক্স নাম্বার সেটি চলে এসে পড়েছে যে টায়োটা হচ্ছে জিরো ইন্ডেক্সে বিএমডাব্লিউ ওয়ানে এই দেখতে পাচ্ছেন চলুন আরেকটি বানাই আমরা আরেকটি আমরা সিরিজ বানাই এখানে এখন আমরা যদি এটিকে দিয়ে এটির নাম দিয়ে দিই কালার্স কালার্স এর ভেতর এখন আমরা যদি এটিকে দিই পিন ডট সিরিজ যেমনটি আমরা করেছি আমি কিন্তু ট্যাপ প্রেস করলে এটি অটো কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তারপরে এটার ভেতরে আমরা যদি আবার পাস করি কিছু কালার্স এর নাম ব্ল্যাক তারপর আমরা যদি দিয়ে দিই ব্ল্যাক ব্লু ইয়োলো কিন্তু এখানে প্রিন্ট হয়ে গিয়েছে তো এটি হচ্ছে বলত পান্ডা সিরিজ সিরিজ ডেটা টাইপ কিন্তু এটি হচ্ছে ওয়ান ডিমেনশনাল এটি ডাইমেনশন কিন্তু একটি তবে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা যে আমাদের ওই ডেটা ফ্রেম থাকে বা আমাদের ডেটা সেট থাকে সেগুলোতে দুটি ডাইমেনশন থাকে তো সেটি আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করব সেটিকে আমরা বলি ডেটা ফ্রেম পান্ডাস ডেটা ফ্রেম তো পান্ডাস ডেটা ফ্রেম আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি চলুন দেখে নেই পান্ডাস ডেটা ফ্রেম ক্রিয়েট করতে আমাদের সর্বপ্রথম যা করতে হবে আমি একটু বড় করে নিলাম পান্ডাস ডেটা ফ্রেম ক্রিয়েট করতে আমাদের যা করতে হবে আমাদের লিখতে হবে আমরা এখানে একটি নাম দিয়ে দিব ধরুন আমরা দিয়ে দিচ্ছি কার্স তো কার্ডস দেওয়ার পর এখন আমি যদি এখানে ডেটা ফ্রেম ক্রিয়েট করতে চাই আমাকে লিখতে হবে পিডি ডট ডেটা ফ্রেম যেমন দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে যখনই ট্যাপ প্রেস করেছি এখানে আমাকে সাজেশন দিচ্ছে ডেটা ফ্রেম এবং এর ভেতরে আমাদের পাস করতে হবে ডিকশনারি নট লেস্ট আমরা ডিকশনারির ভেতরে এখন আমরা যদি লিখি এখানে কার আমরা যদি লিখি কার নেম সরি কার ব্র্যান্ড যদি আমরা লিখি কার ব্র্যান্ড এবং আমরা যদি এখানে একটু কলন দিয়ে এখানে আমরা সরাসরি যদি পাস করে দিই এই সিরিজটিকে ব্র্যান্ডস নামের ব্র্যান্ডস নামের সিরিজটিকে দিয়ে দিই এবং আমরা এখানে কমা দিয়ে আমরা যদি এখানে লিখি কালার্স এবং আমরা এখানে কলন দিয়ে যদি আমরা এখানে পাস করে দিই এই কালার্স সিরিজটিকে এবং আমরা এটিকে যদি শেফ এন্টার দেই এটি কিন্তু রান হয়ে গিয়েছে এখন যদি আমরা দেখি কার্স শিফট এন্টার ও দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটি টেবিল প্রিন্ট হয়ে গিয়েছে যেটাকে আমরা বলে পান্ডাস ডেটা ফ্রেম এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা ডিমেনশন কিন্তু দুইটা এখানে কার ব্র্যান্ডস নামের উপরে একটি নেমে এসে পড়েছে এখানে টায়োটা কার ব্র্যান্ডস কী কী আছে টায়োটা বিএমডাব্লিউ হন্ডা এবং কালার্স কি ব্ল্যাক ব্লু ইয়োলো এখানে ইন্ডেক্স নাম্বার সহ কিন্তু চলে আসছে তো এইভাবে কিন্তু আমরা ডেটা ফ্রেমও ক্রিয়েট করতে পারি আমাদের পান্ডাসের মধ্যে তবে এখন কথা হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা যেসব কাজ করে থাকি আমাদের রিয়েল লাইফ প্রজেক্টের মধ্যে আমরা কিন্তু ইউজ করে থাকি প্রি বিল্ড ডেটা সেট আমরা অনলাইন থেকে কিন্তু ডাউনলোড করতে পারি এরকম অনেক ডেটা সেট আছে যেগুলো থাকে সিএসবি ফর্মেটে তো সেইগুলোকে আমরা কিভাবে আমাদের এই যে প্রোগ্রাম পাইথন প্রোগ্রাম বা পান্ডাস এর যে নোটবুক এটিতে আমরা কিভাবে ইম্পোর্ট করবো কারণ এইভাবে কিন্তু আমরা ডেটা সেট বানাবো না এক এক করে আলাদা আলাদা সিরিজ করে মোস্ট অফ দ্য টাইম হ্যাঁ আমরা অবশ্যই করি দরকার সবে করি কিন্তু সেটা খুবই রেয়ার মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা প্রি বেড যেই সিএসবি ফাইলগুলো থাকে যেখানে লাখ লাখ মিলিয়ন মিলিয়ন আপনার ওই রোজ থাকে কলমস থাকে তো সেটি আমরা কিভাবে করব আমরা একটি ইম্পোর্ট করব কিভাবে তো যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু কার্ডস ডেটা নামের একটি সিএসবি ফাইল রয়েছে যে সিএসবি ফাইল অনেকগুলো ইনফরমেশন রয়েছে কার্ড রিলেটেড সেটাকে আমরা আমাদের প্রোগ্রামের ভেতর কিভাবে ইম্পোর্ট করব এবং ইউজ করব চলুন দেখে নিই সর্বপ্রথম আমরা এখানে আসবো এইখানে সেটিকে ইম্পোর্ট করতে আমাদের এখানে লিখতে হবে আমরা একটু ভ্যারিয়েবল দেবো এটির নাম দেবো আমরা কার ডেটা কার ডেটা লিখে আমরা যদি এখানে সেটিকে ইম্পোর্ট করতে চাই আমাদের লিখতে হবে পিডি ডট রিড সিএসভি যেমনটি আমি রিড লিখে যদি ট্যাপ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশন রয়েছে রিড ক্লিপ বোর্ড রিড সিএসভি রিড এক্সেল আপনারা সরাসরি এক্সেল ফাইলও কিন্তু এখান থেকে রিড করতে পারেন রিড এস আমরা অনেক কিছু করতে পারি তবে আমরা এখানে দরকার আমাদের সিএসবি যেহেতু আমাদের এই ফাইলটি হচ্ছে সিএসবি এবং এটি সবচেয়ে কমন ডেটা টাইপ ডেটা সেটের ক্ষেত্রে তো আমরা এখন এটিকে পিডি ডট রিড সিএসবি দেওয়ার পর এখানে আমরা কি করবো প্যারেন্থিসিস দেবো দেওয়ার পর এখানে আমাদের লিখে দিতে হবে এই যে কার্ডস ডেটার যে ইয়েটি রয়েছে পার্টি সেটি তো এটি আমাদের রুট ফোল্ডারে রয়েছে আমরা এখানে দেবো কার্ডস আমি ট্যাপ প্রেস করবো আমাকে সাজেস্ট করছে কার্ড কার্ডস ডেটা ডট সিএসবি আমি যদি এখন এখানে এটিকে রান করি ইনভ্যালিড সিনট্যাক্স ও অবভিয়াসলি আমাদের কিন্তু এখানে দিতে হবে 
আমাদের অবশ্যই এটিকে যে ইয়া আছে কি বলে সেটিকে আহ এই কোট আছে কোটের ভেতর কিন্তু আমাদের এটিকে লিখতে হবে তো আমরা এটিকে কিন্তু অলরেডি ইম্পোর্ট করে ফেলেছি এখন যদি আমি এখানে দেই কার ডেটা এবং আমি যদি এটিকে কন্ট্রোল এন্টার দেই ও দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর ভাবে কিন্তু এই যে আমাদের যে ডেটা সেটটি ছিল যে সিএসবি ফাইল ছিল সেটি কিন্তু আমরা ইম্পোর্ট করে ফেলেছি আমাদের এই প্রোগ্রামের ভেতর অ্যান্ড ইট লুকস ভেরি গুড যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেক কে কে মেক কে করে সেটাই ওটা কালার কি হোয়াইট অডোমিটার ডোরস কয়টা চারটা এবং প্রাইস তো হতো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমরা একটি রেডিমেড যেই কারের ডেটা সেট ছিল সেটি কিন্তু আমরা এখানে খুব সাকসেসফুলি আমাদের প্রোগ্রামের ভেতর ইম্পোর্ট করে ফেলেছি এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম এটাই হয় আপনারা নিজে থেকে খুব কম সময় এমন হবে যখন আপনারা ওই ডেটা সেট আপনাদের বানাতে হবে বা ডেটা ফ্রেম বানাতে হবে মোস্ট অফ দ্য টাইম কিন্তু আমরা এটিকে ইউজ করি এইভাবে যে এইটা আমরা অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে নেই বা যদি আমরা কোনো ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করছি ক্লায়েন্ট কিন্তু প্রোভাইড করে এই ডেটা সেট তো এখন ধরুন আপনারা এটিকে ইম্পোর্ট করলেন এবং এটির ভেতর কিন্তু আমরা নানান ওয়েতে আমরা এটিকে ক্লিনজিং করতে পারি আমরা চাচ্ছি যে এখানে যে জিরো তিন ডেক্সে যে টায়োটা আছে এটা টায়োটা হবে না এটা হয়ে যাবে হন্ডা এটা এখানে এসে পড়বে তো অনেক সময় কিন্তু আমরা এটিকে ম্যানুপুলেট করি তো ম্যানুপুলেট করার পর আমরা এটিকে সেফ কিভাবে করব এটিকে একটু দেখে নিই আমরা আপাতত এই ভিডিওতে ম্যানুপুলেট করব না সেটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে করব তো যদি আমরা চাচ্ছি যে এটিকে আমরা সেভ করব এই যে আমরা ধরুন কিছু চেঞ্জেস করলাম চেঞ্জেস করার পর এটিকে আমরা সেভ করব সেটি কিভাবে করতে পারি সেটার জন্য আমি এখানে ক্লিপ প্লাসে ক্লিক করে কিছু তেল নেব এবং এইখানে যদি আমরা এটিকে লিখি যে নতুন কোনো নাম দিয়ে আমরা যদি এটিকে ইয়া করতে চাই আমরা সেটিকে কিভাবে করতে পারি সেটার জন্য আমাদের যা করতে হবে আমাদের কিন্তু এইটিকে এক্সপোর্ট করে দিতে হবে আমাদের যেই এই যে এই যে ডেটাটি আছে রয়েছে এটিকে এক্সপোর্ট করতে হবে তো সেটি আমরা কিভাবে করব সেটার জন্য এটির যে নাম রয়েছে কার ডেটা ভ্যারিয়েবেলে তো আমরা এটিকে আগে কল করব কার ডেটা এবং আমরা এটির ভেতরে ফাংশন পাই টু সিএসবি আমরা যদি এখানে কার ডেটা দেখি ঠিক আছে কি না হ্যাঁ এই যে টু সিএসবি যে ফাংশনটি আছে এটিকে আমরা কল করব কল করার পর এটার ভেতর থেকে আমরা এখানে এটির নাম কি হবে এবং আমাদের যে লোকেশন সেটিকে কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে দিতে হবে আমরা এখানে এটিকে সিম্পলি লিখে দিব রুট ফোল্ডারে এটি যাবে এবং এটির নাম হয়ে যাবে আমি দিচ্ছি এক্সপোর্টেড এক্সপোর্টেড ডেটা এক্সপোর্টেড ডেটা নামে আমরা এটিকে দিব ডট সিএসবি ডট সিএসবি যদি আমরা দেই এখন যদি আমরা এটিকে কন্ট্রোল এন্টার দেই এটি কিন্তু আমাদের এক্সপোর্ট হয়ে গিয়েছে সাকসেসফুলি এখন যদি আমরা আমাদের ফোল্ডারে যাই এখানে এক্সপোর্টেড ডেটা ডট সিএসবি নামের কিন্তু আমরা একটি নিউ ফাইল পাচ্ছি যেটি আমরা মাত্র এক্সপোর্ট করলাম আমাদের প্রোগ্রাম থেকে এখন আমরা যদি এটিকে দেখতে চাই তাহলে আমরা এখানে নতুন করে একটু নিয়ে নেব আমি নিউ ডেটা নামের একটি ভ্যারিয়েবল নিলাম এরপর এটার ভেতরে আমি সেটিকে রিড করো পিডি ডট রিড সিএসবি এবং এটার ভেতরে কিন্তু আমরা কল করে দেবো এই পাতটিকে যেটি হচ্ছে নামটি দিয়েছি এক্সপোর্টেড ডেটা ডট সিএসবি তো এখন যদি আমরা এটিকে দেখি যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন সেম ডেটাটি কিন্তু আমাদের এখানে ইম্পোর্ট হয়ে গিয়েছে আমরা কিন্তু এটিকে এক্সপোর্ট করার পর সেই ডেটা সেটটা কিন্তু আমরা আবার ইম্পোর্ট করলাম এখানে যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন আননেমড এই এক্সট্রা এটি চলে আসছে এক্সট্রা ইন্ডেক্সটা চলে আসছে এইটার জন্য আমাদের যা করতে হবে আমরা যখন আমরা কোনো সিএসবিকে এক্সপোর্ট করব তখন সেটির যে ইন্ডেক্স আছে সেটিকে কিন্তু আমাদের ফলস করে দিতে হবে তো সেটি আমরা কীভাবে করতে পারি আমরা এখানে সিম্পলি দেবো আমরা এটিকে আবার ঠিক করে দিচ্ছি এবং এটার ভেতরে আমরা দিয়ে দিব ইন্ডেক্স ইকুয়াল টু এখানে ইন্ডেক্স ফল করে আমি এটিকে আবার এক্সপোর্ট করব এবং এটিকে সেইমভাবে আমি আবার ইম্পোর্ট করব এই যে দেখেন আমাদের সেই এক্সট্রা যে ইন্ডেক্স ছিল আর নেমড নামের সেটি কিন্তু এখন আর নাই আমাদের এটি কিন্তু সাকসেসফুলি সেভ হয়ে গিয়েছে তো মূলত এইভাবেই আমরা কাজ করে থাকি পান্ডাসের এবং পান্ডাস আমি আপনাদের দেখালাম যে মেইন দুই ডেটা টাইপ এবং কিভাবে আমরা এই কোনো ডেটা সেট আমাদের পান্ডাসের ভেতর ইম্পোর্ট করি এবং সেটিকে এক্সপোর্ট করি আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বা সেটার মধ্যে কোনো ম্যানিপুলেটিং করার পর সর্বপ্রথম আমরা যদি এখানে আমাদের গত ভিডিওর ইম্পোর্ট করা যেই 
ডেটা সেটটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে কার ডেটা এটির সাথে আমরা আজকে একটু প্লে করব এটির ভেতর ইনফরমেশনগুলো আমরা জানার ট্রাই করব তো সেটির জন্য আমাদের যা করতে হবে আমরা লিখতে পারি কার ডেটা ওটির ভ্যারিয়েবল ইফ আম নট রং আমি এটাই দিয়েছিলাম কার ডেটা হ্যাঁ কার ডেটা কার ডেটার মধ্যে আমি যদি ডট লাগাই ডট লাগিয়ে আমি যদি এখানে ট্যাপ প্রেস করি তাহলে দেখবেন এখানে অনেক অনেকগুলো ফাংশন অ্যাক্টিভিউটস রয়েছে অনেক ফাংশন এবং অ্যাক্টিভিউটস রয়েছে যেগুলো এগুলো সব কিন্তু আপনি ওয়ান বাই ওয়ান যদি একটা একটা করে ধরে সবগুলো মুখস্থ করতে যান তাহলে আপনার কিন্তু পান্ডাস দিয়ে বছর পার হয়ে যাবে বছর দুই বছরও পার হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের এগুলো দরকার পড়ে না আমরা পান্ডাসের ভেতরে আমি শুধুমাত্র সেগুলোই শিখছি যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম আপনি ইউজ করবেন আপনার যে কোনো প্রজেক্টের মধ্যে তো এই যে কার ডেটার মধ্যে আমি ডট লাগালাম ডট লাগানোর পর আমি যদি চাচ্ছি যে এটার ভেতরে সবগুলো ইনফরমেশান দিতে সেটার জন্য আমি এখানে সিম্পলি লিখবো ডি টাইপ ডি টাইপ লিখে আমি যদি এখানে কন্ট্রোল এন্টার দিই বা শিফট এন্টার দিই কি বলছে এখানে হ্যাজ নো ইনফর্ম নো অ্যাট্রিবিউট ডি টাইপ সরি ডি টাইপস হবে এইটা আমি ডি টাইপ লিখে দিয়েছি আর এইটি একটি অ্যাট্রিবিউট এ দেখতে পাচ্ছেন যাবতীয় ইনফরমেশান এই রিলেটেড কিন্তু এখানে চলে আসছে যেমন মেঘ যে কলাম আছে সেটি হচ্ছে একটি অবজেক্ট কালার যে কলাম আছে সেটি একটি অবজেক্ট অটোমেটার যে কলাম আছে সেটি হচ্ছে একটি ইন সিক্সটি ফোর এবং ডোর যেটি সেটি একটি ইন সিক্সটি ফোর এবং প্রাইস যেটি সেটি হচ্ছে একটি অবজেক্ট এখানে তো আমি এখানে আবার এটিকে আমি শো করাবো যাতে দেখতে সুবিধা হয় কার ডেটা তো এই যে আমাদের ডেটা সেট ঠিক এখানে প্রতিটি কোনটার কি টাইপ সেটা কিন্তু আমাদের বলে দিচ্ছে এখন এই ডি টাইপসে দেখেন আমি কিন্তু এখানে কোনো প্যারেন্থেসিস ইউজ করিনি কারণ ডি টাইপস যেটি সেটি কোনো ফাংশন না এটি হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউট এবং ফাংশনের ভেতর যে পার্থক্য সেটি হচ্ছে যে আমরা ফাংশন ইউজ করি কোনো অ্যাকশান পারফর্ম করতে এবং অ্যাট্রিবিউট মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউজ হয় যে কোনো কোনো স্পেসিফিক ইনফরমেশান জেনারেট করার জন্য আমরা অ্যাট্রিবিউটের পাশে কোনো প্যারেন্থেসিস দেই না কিন্তু ফাংশনের পাশে আমরা অবশ্যই প্যারেন্থেসিস দিই কারণ সেটার দ্বারা আমাদের কিছু অ্যাকশান প্লে করা থাকে যেরকম এই যে রিড সি এসবি একটি ফাংশন টু সি এসবি একটি ফাংশন তো আমরা ডি টাইপস দ্বারা কিন্তু এই ইনফরমেশানগুলো দেখতে পারি যে কোনটার কি অবজেক্ট কোনটা অবজেক্ট কোনটা ইন্টেলিজেন্ট টাইপ সেগুলো কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পারি তো তারপর আমাদের কাছে কি রয়েছে ধরুন আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যে ডেটা সেট এটি অনেক বড় একটি ডেটা সেট অনেক বড় সিএসবি এটার মধ্যে অনেকগুলো কলাম আমরা চাচ্ছি শুধু কলামগুলো আমরা আলাদা করব শুধু কলামগুলো দেখব নামগুলো কি কি মেক কালার অটোমিটার কি কি রয়েছে তো সেটার জন্য আমরা সিম্পলি যা করতে পারি আমরা সিম্পলি এখানে লিখে দিব আমাদের কার সেল ও সরি কার ডেটা কার ডেটা এবং এটির ভেতরে আমরা যদি লিখি ডট ডট লেখার পর আমাদের সিম্পলি লিখতে হবে কলামস আমরা যদি এখানে ট্যাপ প্রেস করি এখানে আসছে না কেন কলামস এই যে চলে আসছে এখন যদি আমরা এখানে শিফট এন্টার দিই এখানে কিন্তু সব চলে এসেছে যে একটি লিস্ট আকারে কিন্তু চলে এসেছে নামগুলো মেক কালার অটোমিটার ডোর্স প্রাইস প্রতিটা কলামের নাম কিন্তু আমাদের কাছে এখানে চলে এসেছে তো এখন আমরা চাইলে কিন্তু এই কার্ডেটা ডট কলামকে একটি লিস্টেও একটি যে কোনো ভ্যারিয়েবলেও স্টোর করে পরবর্তীতে সেটার সাথে আমরা প্লে করতে পারি এটা আপনাদের ওপর আমরা অনেক সময় করে থাকি এটি একটি কমন প্র্যাকটিস তো সেটি চাইলেও কিন্তু আপনি করতে পারেন তারপর আমাদের কাছে কি রয়েছে আমরা আরও কিছু ইনফরমেশান এর ভেতর থেকে দেখব তারপর আমরা দেখতে চাচ্ছি যে ইন্ডেক্স ধরুন আমাদের যেই এই যে ডেটা সেট বা সিএসবি আছে এটি অনেক লং আমরা সম্পূর্ণটি দেখতে পাচ্ছি না তো আমরা দেখতে চাচ্ছি যে কোথায় এটি শুরু হয়েছে কোথায় শেষ হয়েছে তো সেটার জন্য আমরা কি করব আমরা গেলে কার ডেটা ডট ইন্ডেক্স যদি আমরা লিখি শিফট এন্টার এখানে কি বলছে রেঞ্জ ইন্ডেক্স স্টার্ট অন জিরো স্টপ অ্যাট টেন স্টেপ ওয়ান তো এইখানে ওয়ান স্টেপ করে আগে বেড়েছে এবং স্টার্ট শু স্টার্ট হয়েছে জিরোতে এন্ড হয়েছে টেনে যেহেতু টেনটি এক্সক্লুডেড তাই এখানে দশটি মোট আছে যে সেটি কিন্তু আমরা ইন্ডেক্স দ্বারা জেনে যাচ্ছি যে হ্যাঁ আমাদের যেই সিএসবি ফাইল আছে এটির মধ্যে এটি স্টার্ট হয়েছে জিরোতে এবং স্টপ হচ্ছে আপনার টেনে এসে তারপর আমরা আর কি করতে পারি এইখানে তারপর আমাদের কাছে আরও রয়েছে যেরকম আমাদের একটি ফাংশন রয়েছে যেটি দ্বারা আমরা আমাদের যে ডেটা সেট সেটিকে ডিসক্রাইব করতে পারি এবং এটির নামও হচ্ছে ডিসক্রাইব আমরা যদি এটি এই ফাংশনটিকে আমরা ইউজ করি কার ডেটা ডট ডিসক্রাইব 
আমরা এটি ফাংশন এটি কন্ট্রোল আমি শেফট এন্টার দেব তো এটি দিলে কিন্তু আমাদের যেগুলো নিউম্যারিক কলম আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের ডিসক্রিপশন চলে আসবে যেমন কাউন্ট এখানে আসছে অটোমিটার টেন যেগুলো হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র নিউম্যারিক কলম অটোমিটার নিউম্যারিক ডোরস নিউম্যারিক কিন্তু এখানে প্রাইস যেটি দেখছেন এটি কিন্তু নিউম্যারিক না আমরা যদি একটু আগে দেখি এখানে প্রাইস কিন্তু এখানে অবজেক্ট হিসেবে শো করছে এটি কিন্তু আমাদের অ্যাজ এ নিউম্যারিক দেখাচ্ছে না যদিও এখানে নিউম্যারিক ভ্যালিউজ রয়েছে তো এটি কেন হচ্ছে বা কিভাবে এটিকে সলভ করবো সেটি আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখবো কিন্তু আপাতত আপনারা দেখেন যে এখানে কিন্তু এটিকে ডিসক্রাইব করে দিয়েছে যে কাউন্ট কি মিন কি মিন হচ্ছে আপনার অ্যাভারেজ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কত আসছে এখানে তো এখানে মিনিমাম কোনটা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট সব ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আমরা ডিসক্রাইব দ্বারা পেয়ে যাচ্ছি তারপর আর কি করা যায় আমাদের যদি ডিসক্রাইবের জন্য আরেকটি অপশন রয়েছে যেটিকে আমরা বলি এটি একটি ফাংশন এটিকেও আমরা বলি হচ্ছে ইনফো আমরা যদি দেই এখানে কার ডেটা ডট ইনফো ফাংশন যদি আমরা দেই তাহলে সব ইনফরমেশন দিয়ে আমাদের একসাথে দিয়ে দিবে যেরকম আমি যদি এখানে প্রেস করি এই ইনফোটা বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার ডি টাইপস এখানে আমরা যে দেখলাম এই যে ডি টাইপস এখানে ডি টাইপস এবং আপনার যে ওই ইন্ডেক্স এটার কিন্তু কম কম্বিনেশন যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইনফো তো অনেকগুলো ইনফরমেশন আমরা পাই যে রেঞ্জ ইন্ডেক্স শুরু হয়েছে টেন এনক্রিজ জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত গিয়েছে তার সরি তারপর এখানে আপনার কলামগুলোর নামগুলো দেখাচ্ছে মে কালার নন নল কাউন্ট যে কোনটা কোনো কোনো কলম কি নল আছে নাকি তারপর ডি টাইপসগুলো শো করছে অবজেক্ট অবজেক্ট ইন সিক্সটি ফোর ইন সিক্সটি ফোর তো এই সব কিছুই এবং কতটুকু মেমোরি সে আমাদের নিয়েছে সেটাও কিন্তু সে শো করছে এখানে যে পাঁচশো আটাইশ পয়েন্ট জিরো প্লাস বাইটস নিয়েছে সে আমাদের মেমোরিতে এই সবগুলো ইনফরমেশন কিন্তু আমরা ইনফো দ্বারাই পেয়ে যাই তারপর আমরা যদি চাই এখানে যেসব নিউম্যারিক যেসব কলমগুলো আছে এগুলোর সাথে কিন্তু আমরা অনেক কিছু করতে পারি যেরকম আমরা যদি চাই যে ওই আমাদের ধরুন এখানে নিউম্যারিক কলম আছে আপনার ডোরস ডোরসের মিন কত সেই মিনটি যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা সেটি কিভাবে করব সেটির জন্য আমাদের এখানে লিখতে হবে কার ডেটা কার ডেটা এরপর এখানে আমরা কি করব আমরা এখানে লাগিয়ে দেবো একটি স্কোয়ার ব্র্যাকেট স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভেতর কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারবো সে কলামের নাম ডোর ডট আমরা যদি এখানে মিন তাহলে এখানে আমাদের কি বলছে সরি ডোর কির ডোর ওয়েট এ মিনিট আমার এখানে কোনো ভুল হয়েছে ডোর হবে এখানে আমি ডোর লিখেছি আমরা এটিকে কপি করব स्पेसिफिक कलम सम हो जाते चाहिए एंटार डेटा सेटर करते ডেটা ডটস সাম যদি আমরা দেখি এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছ সব কিছু সেভ সাম করে দিয়েছে এখানে টায়োডা হন্ডা টয়োডা বিএমডাবলু নিসান যা আছে এইভাবে কিন্তু সব সাম করে দিয়েছে টেক্সটগুলো কালারগুলোকেও এভাবে সব একটার পাশে একটা লাগিয়ে দিয়েছে অটোমেটারগুলোকে সে সেম সাম করে দিয়েছে তারপর ডোটসগুলোকে সাম করে দিয়েছে প্রাইস যেহেতু অবজেক্ট সেটাকে যেভাবে সে পেরেছে সেভাবেই কিন্তু এটা করে দিয়েছে সাম তবে এটা আমরা স্পেসিফিক্যালি আলাদা আলাদা কলমসের ওপর ইউজ করি যেমন আপনার এখানে মিন দেখলেন আমি যদি এখানে মিন না করে আমি যদি সাম করে দিই তাহলে ডোরের সাম কিন্তু এখানে চলে আসবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফর্টি ডোরস রয়েছে ইন টোটাল সে কিন্তু এইটা এখানে শো করে দিচ্ছে তারপর এখানে আমরা আর কি করতে পারি তারপর আমরা কিন্তু একদম টোটাল লেন্থটি জানতে পারি আমাদের ডেটা সেটা সেটি আমরা কিভাবে করব সেটির জন্য আমাদের সিম্পল যে পাইথনের ফাংশন লেন লেনের ভেতরে আমরা সিম্পলি পাস করে দিব কার ডেটাকে এটার লেন্থ যেটি আছে সেটিও কিন্তু আমাদের পান্ডাস খুব ইজিলি পাইথনের লেন্থ ফাংশন দ্বারা আমরা কিন্তু এটির যে লেন্থ আছে সেটিও কিন্তু আমরা খুব ইজিলি এখানে জেনে যাচ্ছি তো এইভাবে আপনারা একটি ডেটা সেট বা সিএসবির ভেতরের যেসব মেইন ইনফরমেশন যেগুলো ডেটা সেটকে ম্যানিপুলেট করতে দরকার পরে সে সবগুলোই কিন্তু ইনফরমেশন আপনারা এই ডিসক্রাইব এই ফাংশনগুলো দ্বারা আপনারা জেনে যাবে ডি টাইপস তারপর রয়েছে আপনার কলমস এর নাম ইন্ডেক্স এই যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ছিল সে সবগুলোই কিন্তু আমি আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি 
তো চলুন এখন আমরা দেখে নেই যে আমরা কিভাবে একটা ডেটা সেট ডিফারেন্ট ওয়েতে ভিউ করতে পারি বা সেটার ভেতর থেকে আমরা স্পেসিফিক ডেটা সিলেক্ট করে সেটিকে দেখতে পারি তো সর্বপ্রথম আমরা যেমনটি যে আপনারা জানেন কার ডেটা আমাদের যেই সিএসবি ফাইলটি আছে আমরা যদি এটিকে একবার দেখি এখানে তো এটি খুব সুন্দর দশ কলামের দশটি এলিমেন্ট রয়েছে এটির ভেতর তো এখন যদি আমরা চাচ্ছি যে এখানে রো কয়টি রয়েছে নয়টি বা দশটি জিরো সহ তো আমরা চাচ্ছি প্রথম ফার্স্ট প্রথম যে প্রথম কয়েকটি রো দেখতে ধরুন আপনার যেই সিএসবি পাঁচ আচ্ছা এটিতে যদি দশ লক্ষ বা ওয়ান মিলিয়ন আপনার ডেটা রয়েছে তো আপনার এভাবে সব শো করলে এটি কত বড় হবে আপনি বুঝতে পারছেন বিষয়টা এবং সব শোও করে না তো প্রথম আপনি দেখতে চাচ্ছেন যে মূলত এটির ভেতরে কি আছে সেটির জন্য আমরা যা ইউজ করি সেটির জন্য আমরা হেড ফাংশন ইউজ করি আমরা চাচ্ছি যে আমাদের ডেটা সেটে যে কয়টি ডেটাই আছে আমরা প্রথম কিছু ডেটা দেখতে চাচ্ছি জাস্ট বিকজ দেখার জন্য যে আমাদের এটি কিসের ডেটা তো সেটার জন্য আমরা যা করব আমরা দেখবো কার ডেটা কার ডেটা ডট হেড প্যারেন্থিস দেবো দিয়ে আমরা যদি সেপ্টেন্টেন দেই তো যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন প্রথম যে পাঁচটি এলিমেন্ট সেটি কিন্তু এখানে হেডের মধ্যে শো করছে এখন আপনার এটি যদি ওয়ান মিলিয়নও থাকে তাও সে প্রথম পাঁচটি শো করবে টেন মিলিয়ন থাকলেও প্রথম পাঁচটি শো করবে ইভেন ছয়টি থাকলেও সে প্রথম পাঁচটি শো করবে তো আমাদের এখানে এটিতে রয়েছে কি দশটি ডেটা তাই না তো আমরা চাচ্ছি যে দশটি তো আমরা পাঁচটিতে আমাদের কাজ হচ্ছে না আমরা চাচ্ছি ষাটটি তো সেটির জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা সিম্পলি সেম কাজটি করবো এখানে আমরা এখানে লিখবো কার ডেটা ডট शेषर दिक्कत देखते हेड देखा प्रथम तो अपना टेलो देखते কার ডেটা ডট পেইল এবং এর ভেতরে যদি আমরা কিছু না পাস করি শিপটেন্টার দেবো এ দেখতে পাচ্ছেন একদম নিচে থেকে কিন্তু পাঁচটি ডেটা আমাদের শো করছে এবং সেইমভাবে কিন্তু আমরা এই টেইলের ভেতরে আমরা নম্বরও পাস করতে পারি যে আমরা তিনটি চাচ্ছি তো তিনটি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এখানে চলে আসলো তো এখন আসুন আমরা দেখি আর কি করতে পারি তারপর আমাদের কাছে কিছু ফাংশন আছে যেমন লক এবং আই লক বা লোকেশন তো সেটি কিভাবে আমরা ইউজ করব সেটার জন্য চলুন আগে আমরা একটি সিরিজ বানাই এখানে ফ্রুট নামে ফ্রুটস নামে আমি একটি সিরিজ বানাবো এখানে আপনারা অবশ্যই জানেন সিরিজ কিভাবে বানাতে হয় আমরা এখানে সিরিজ বানাবো এর ভেতরে আমরা পাস করবো একটি লিস্ট লিস্টের ভেতরে আমরা লিখবো এখানে অ্যাপেল তারপর আমরা এখানে লিখবো বানানা তারপর আমরা লিখবো কিউই प्रिंट তো আমাদের কিন্তু সিম্পল যেই সিরিজ আছে সেটি প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে অ্যাপেল বানানো কিউই গ্রেপ অ্যাভোকাডো তো এখন আমরা চাচ্ছি যে এখানে এটি এইভাবে না আমরা চাচ্ছি এখানে যে যে ইন্ডেক্সগুলো আছে যে আমাদের কাছে পাঁচটি ফ্রুটস আছে এখানে ফোর পর্যন্ত যাচ্ছে আমরা চাচ্ছি এখানে কাস্টম ইন্ডেক্সিং করব কাস্টম ইন্ডেক্স দিব আমাদের সিরিজের প্রতিটি এলিমেন্টকে সেটিও আমরা এখানে করতে পারি এখানে দিব আমি কমা দিয়ে এখানে লাগবো আমি ইন্ডেক্স এবং এর ভেতরে আমি কিন্তু একটি লিস্ট পাস করে দিব যেখানে আমি দিয়ে দিব ফোর সেভেন ফাইভ ফোর এলিমেন্ট আমাদের রয়েছে কয়টি পাঁচটি এলিমেন্ট রয়েছে আমরা পাঁচটি নাম্বার এখানে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এখন যদি আমি এটিকে আবার দিই আমরা এই ফ্রুটটিকে আবার দিই দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটি এলিমেন্ট কিন্তু এখানে কাস্টম ইন্ডেক্স পাচ্ছে আমাদের ফার্স্ট যেটি অ্যাপল এটি ছিল জিরো এটি হয়ে গেল ফোর তারপর বানানা সেভেন কিবি ফাইভ গ্রেপ থ্রি অ্যাভোকাডো নাইন তো আমি অ্যাভোকাডোকে আবার এখানে দিয়ে দিব সেভেন আমি আপনাদের একটু বিষয় দেখাতে চাই তাই তো আমরা কিন্তু কি করলাম সেম এলিমেন্টকে কিন্তু সেম এখানে সেম ইন্ডেক্স কিন্তু দুটি এলিমেন্টকেও দিয়ে দিলাম 
এখন চলুন আমরা দেখি লক দিয়ে আমরা কি করতে পারি লক বা লোকেশন তো এখন আমরা যদি এখানে লিখি ফ্রুটস ফ্রুটস ডট লক লক মানে লোকেশন এবং এর ভেতরে আমরা যদি লোকেশন চাই যে ফোর তো আমরা যদি এখানে দিয়ে এন্টার দেই সরি এখানে আমি মনে হয় কোনো ভুল নো অ্যাক্সিডেন্ট দাঁড়ান আমার এখানে কোনো ভুল হচ্ছে অবশ্যই ফ্রুটস এইখানে আমাকে যা করতে হবে লেমি রিমেম্বার এখানে ও আমি এখানে একটু ভুল করেছি সেটি হচ্ছে যে আমি এখানে আমাকে দিতে হবে এখানে স্কোয়ার ব্র্যাকেট লক থ্রি যদি দেই আমি এন্টার দেই এখানে কি আসছে গ্রেপ এখন যদি আমরা এখানে ওই লকের ভেতর দেখি এখানে গ্রেপ আছে কিন্তু এটা কত নম্বর এক দুই এখানে শূন্য এক দুই তিন এখানে থ্রি আসছে তবে আমি এখানে এটা একটু চেঞ্জ করে দিব যাতে আপনাদের কনফিউশনটা না থাকে আমি এখানে ফোন আমি এখানে দিয়ে দিব টেন তো এখন আমি যদি এখানে লোকেশন এটিকে আবার প্রিন্ট করি তো এখানে আমি লোকেশন যদি টেন দেই তাহলে এখানে কি আসছে এখানে কিন্তু গ্রেপ আসছে তবে আমরা যদি অ্যাজ এ ইন্ডেক্স দেখি তাহলে আমাদের গ্রেপ কত নম্বর শূন্য এক দুই তিন তো তিন কিন্তু আমি এখানে এটিকে কিন্তু এই যে লক এটি দিয়ে কিন্তু ডিটেক্ট করতে পারছি যে এটি কোথায় রয়েছে তো সেইমভাবে আমি যদি এখানে ট্রাই করি লোকেশন অফ সেভেন সেভেন নাম্বার ইন্ডেক্সে কোন দেখতে পাচ্ছেন সেভেন নাম্বার লোকেশনে কিন্তু দুটি ফ্রুট রয়েছে এখানে বানানার যে ইন্ডেক্স সেটিও সেভেন এখানে অ্যাভোকাডোর যে ইন্ডেক্স সেটিও কিন্তু এখানে সেভেন তো এখন আমরা দেখব যে আই লক আই লকটি কি আমরা যদি এখানে দেখি ফ্রুটস ডট আই লক এবং এর ভেতরে আমরা যদি লিখি এখানে থ্রি আমাদের কাছে আসছে কত কি গ্রেপ আই লক কি করে আই লক আই লক ইগনোর করে কাস্টম যে ইন্ডেক্স আছে সেটাকে এবং অরিজিনাল ইন্ডেক্সে এখানে রিটার্ন করে যেমনটি আপনারা জানেন পাইথানে কিন্তু সব কিছু শুরু হয় আর জিরোর থেকে অবজেক্ট তো এখানে দেখেন এটি হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্সে কি রয়েছে গ্রেপ এই আই লক কিন্তু আমাদের গ্রেপকে রিটার্ন করে দিচ্ছে তো এইভাবেই কিন্তু লক এবং আই লক কাজ করে আমরা আমাদের রিয়েল ডেটার মধ্যে দেখব আমরা এখানে আবার এখানে প্রিন্ট করবো আমাদের কার ডেটাকে কার ডেটা এখানে চলে এসেছে এখন যদি আমরা দেখি কার কার ডেটা এবং কার ডেটার ভেতর আমরা চাচ্ছি যে কোনো স্পেসিফিক লোকেশনের যে ডেটা সেটিকে ফেচ করতে তো আমরা যদি এখানে দিয়ে দিই থ্রি আমরা যদি থ্রি দিয়ে দিই ওহ আমি এখানে এভাবে দিলাম কি আমাকে আমি তো লকই লিখিনি লক তো এখানে থ্রি এলিমেন্টের মধ্যে যা আছে সব কিছুই কিন্তু আমাকে দিয়ে দিচ্ছে এখন এখানে কথা হচ্ছে এটি কিন্তু সুন্দরভাবে ইন্ডেক্স করা আছে তাহলে তাই লক ইউজ করি বা আই লক ইউজ করি আমি কিন্তু সেম রেজাল্টস এখানে পাবো যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আই লক বা লক আমি সেমই পাচ্ছি কারণ আমাদের যে এই যে ডেটা সেট আছে এটিতে কাস্টম ইন্ডেক্স নাই তাই আমি লক দ্বারা কি পাচ্ছি এখানে বিএমডাব্লুর যে লাইন এবং এটির যে টোটাল ইনফরমেশন সব কিছুই কিন্তু আমি পেয়ে যাচ্ছি এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনি আপনার ডেটার মধ্যে যে কোনো একটি ইন্ডেক্সের কি অবস্থা সেটি আপনি দেখতে যাচ্ছেন কোনো নল ডেটা আছে নাকি সব কিছু কিন্তু এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে মেক করেছে বিএমডাব্লু কালার হচ্ছে ব্ল্যাক অডোমিটার হচ্ছে আপনার কতটুকু চলেছে এবং ডোরস হচ্ছে পাঁচটা প্রাইস হচ্ছে বাইশ হাজার ডলার তো এইভাবে আপনি লোকেশন আরও চেঞ্জ করতে পারেন এক নাম্বার কি আছে আমি দেখতে চাই এক নম্বরে আছে হচ্ছে টায়োডা কালার হচ্ছে হোয়াইট অডোমিটার হচ্ছে সিক্সটি থাউজেন্ড ডোর হচ্ছে চারটা প্রাইস হচ্ছে ছয় তো এগুলো কিন্তু আপনি এইভাবে আপনার যে কোনো ডেটা থেকে লক এবং আই লক দ্বারা কিন্তু আপনি এখান থেকে বের করতে পারেন তারপর চলুন আমরা আরও কিছু দেখি এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে এখানে আই লক এবং আই লক আছে এটিকে কিন্তু আমরা স্লাইসিং করতে পারি ইন্ডেক্স স্লাইসিং করতে পারি সেটি কিভাবে যেমন এখানে রয়েছে এখানে লক আমরা চাচ্ছি যে এটি যাবে থার্ড থেকে এখন যদি আমরা দেই তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এটি থার্ড ইন্ডেক্স থেকে এখানে ইয়া হচ্ছে যেরকম আপনাকে দেখাই আমি এখানে 
যদি আমরা এখানে কাউন্ট করি এটিকে এখানে টয়োটা হোয়াইট হন্ডা টয়োটা এবং বিএমডব্লিউ এখানে থার্ড পর্যন্ত কিন্তু এখানে স্লাইস হয়েছে জিরো থেকে থার্ড পর্যন্ত কিন্তু এখানে স্লাইস হয়েছে তো এটা সেইমভাবে কাজ করে আমরা যে যেমনটি কাজ করেছি আমাদের হেড এবং টেলের মধ্যে এটি কিন্তু আমরা লক দ্বারাও করতে পারি এটা কোনো ব্যাপার না দুটি কিন্তু কাজ আমাদের একদমই সেম করবে এখানে আপনি যেটি আপনার ভালো মনে হয় আপনি কিন্তু সেটা এখান থেকে এভাবে স্লাইস করে নিতে পারেন হেড এবং এই স্লাইসিং কিন্তু একদম সেম কাজই করে তো চলুন আপনাদের আরও কিছু দেখাই তো এখন আমাদের এই যে ডেটা সেট এখানে অনেকগুলো কলম আছে আমরা শুধুমাত্র চাচ্ছি যে কালারের যে কলম সেটিকে দেখতে সেটি আমরা কিভাবে করবো পান্ডাসে আমরা সিম্পলি এখানে লিখব কার ডেটা কার ডেটা একদম সিম্পলেস্ট ওয়ে হচ্ছে ডট লিখে আপনাকে লিখে দিতে হবে যেই স্ট্রিং আছে সেটি যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শুধুমাত্র কালারের ভেতরে যে কালারগুলো রয়েছিল ইন্ডেক্স সহ কিন্তু চলে আসছে হোয়াইট রেড ব্লু ব্ল্যাক হোয়াইট গ্রিন ব্লু ব্লু হোয়াইট হোয়াইট তো এগুলো কিন্তু আপনি এভাবে জাস্ট সিম্পলি ডট কালার দিয়ে আপনি করে ফেলতে পারেন বা আরেকটি হয়ে আমি আপনাদের আগে দেখিয়েছি এবং এটার মধ্যে এই ডটের মধ্যে একটি প্রবলেম আছে সেটি আপনাকে বলছি এখানে আমি যদি এখানে দেখি কার ডেটা সেমভাবে আমরা যদি এখানে লিখে দেই মেক সরি আমি এখানে এটিকে ক্যাপিটাল করে দিয়েছি এই যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এটিকে এভাবে সিম্পলি স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়েও এর মাঝে কিন্তু আমরা স্ট্রিং অ্যাজ এ স্ট্রিং কলমের নাম পাস করে এটি ইউজ করতে পারি তো আপনি আপনি হয়তো ধরে নিয়েছেন যে এটি কিন্তু খুবই ইজি দুটি কিন্তু সেম কাজ করছে ডট লিখে আপনি কিন্তু কলম লিখতে পারেন তবে দ্য প্রবলেম উইথ ডট ইস যখন আপনার কলামের কোনো নেমের মধ্যে স্পেস থাকবে তখন কিন্তু আপনি ডট ইউজ করতে পারবেন না আমাদের কেসে যেমন অডোমিটারের স্পেস দিয়ে কিলোমিটার কিন্তু এখানে লিখা আছে এটা কিন্তু আমরা ডটে পারবো না আপনাদের আমি দেখাই আমি যদি এটি কেমন করি আমরা ফর্সিও আমরা এখানে ইরোর খাবো তো এই কাজটি আমাদের একদমই করা যাবে না আমি এটিকে ডিলিট করে দিচ্ছি তো এই জন্য যখনই এইরকম কিছু থাকবে যেখানে আমাদের কলামের পাশে কিন্তু স্পেস আছে কলম নেমের ভেতর তখন কিন্তু আমাদের এই ওয়েটা ইউজ করতে হবে যেটা হচ্ছে আমরা এইভাবে নাম লিখবো লিখে ভেতরে কিন্তু আমরা এইভাবে দিয়ে দিব যে এ দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু অডোমিডার খুব সাকসেসফুলি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যেটা আমি একটু আগে ডট দিয়ে কিন্তু আমি ডট ডট নোটেশন দিয়ে কিন্তু পসিবল হচ্ছিল না তো এখন আপনাদের আরও কিছু দেখাই আপনারা কিন্তু কন্ডিশন ওয়াইজও এই ডেটাগুলোকে প্রিন্ট করাতে পারবেন বা আপনারা দেখতে পারবেন কন্ডিশন ওয়াইজ তো সেটি কিভাবে ধরুন আমরা এখানে চাচ্ছি যে আমাদের যে ডেটা আমি একটু ডেটাটিকে প্রিন্ট করবো আবার আমাদের যে ডেটা এখানে কিন্তু অনেকগুলো ব্র্যান্ড রয়েছে তো এখানে অনেকগুলো ব্র্যান্ড রয়েছে কালার রয়েছে তো আমি চাচ্ছি যে আমার এই যে ডেটা আছে এই ডেটার ভেতরে শুধুমাত্র যে সব রোয়ের যে বা গাড়ির যেসব কালার হচ্ছে হোয়াইট শুধুমাত্র আমি সেটিকে দেখতে চাচ্ছি সেগুলো কি কি রয়েছে তো সেটার জন্য আমি সিম্পলি এখানে কি করবো এখানে লিখবো কার ডেটা আমি এখানে দিব স্কোয়ার ব্র্যাকেট স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভেতর আমি আবার লিখবো কার ডেটা কার ডেটা এবং আমি এখানে কন্ডিশন লিখে দিব এইভাবে কার ডেটার যে কালার আছে কালার আছে এটি যখন শুধুমাত্র হবে হোয়াইট এটি যখন শুধুমাত্র হবে হোয়াইট হোয়াইট অবশ্যই ক্যাপিটাল হতে হবে এখন যদি আমি এখানে এইভাবে লিখি যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন যে সকল কারের ভেতরে কালার ছিল হোয়াইট সেই রোগগুলো কিন্তু এখানে প্রিন্ট হয়ে গিয়েছে এখানে কালার ছিল কি টয়োটা জিরো তিন ডেক্সের গাড়িটি আমার হোয়াইট ফোর্থ ইন্ডেক্সের হোয়াইট এইট ইন্ডেক্সের হোয়াইট নাইন ইন্ডেক্সের হোয়াইট এই হোয়াইট যেসব গাড়ি ছিল সেগুলো কিন্তু আমি এইভাবে কন্ডিশন দ্বারা দেখে নিতে পারি তো সেইমভাবে কিন্তু আমরা এখানে আরও কিছু করতে পারি যেরকম আরও কন্ডিশন লাগাতে পারি একটি হচ্ছে যেমনটি আমরা যদি এখানে দেখি অডোমিটার যেটি অডোমিটারের অ্যাকর্ডিংও কিন্তু আমরা এই কাজটি করতে পারি সেটির জন্য আমরা যদি এভাবে লিখি যে কার ডেটা কার ডেটা এবং কার ডেটার ভেতরে অবশ্যই আমরা স্কোয়ার ব্র্যাকেট লাগাবো এর ভেতরে আমরা আবার লিখবো কার ডেটা কার ডেটার ভেতর কার ডেটা এবং এইখানে আমরা লিখব যে যেইখানে অডোমিটার আমরা এটিকে কি করবো অডোমিটার কে এম যেইখানে অডোমিটার ইজ গ্রেটার দেন আমরা এখানে গ্রেটার দেন লেস দেন ইয়া দিতে পারি যেমন 
আমরা শুধু চাচ্ছি ওই সকল কারগুলো যেগুলোর অটোমিটার এক লক্ষ খরচে বেশি এক লক্ষ খরচে বেশি চলছে সেগুলো আমরা এখানে যদি দেখতে যাচ্ছি তাহলে আমরা সেটি কপি করতে পারি যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জিরো তিন ডেক্সের টয়োটা এবং নিসান ফোর তিন ডেক্সের এই দুটি গাড়ি আছে যেগুলো এক লক্ষ চেয়ে বেশি অটোমিটার যেগুলো এক লক্ষ কিলোমিটার চেয়ে বেশি চলছে এবং প্রাইসগুলোও কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে আমরা কিন্তু এভাবে ফিল্টার আউট করে দিতে পারতেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের নিড অনুযায়ী কোন যেই ডেটাগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা এইভাবে খুব ইজিলি আমাদের ডেটা সেটের ভেতর থেকে বের করে আনতে পারি এই যে ফিচার এই ফিচারগুলোর মাধ্যমে আমরা ইয়ার ভেতরে যে কোনো সময় এরকম কন্ডিশন লাগিয়ে কিন্তু একটি বড় ডেটা সেট থেকে যেমন যেমন ট্যাপটন বললাম যে ডেটা সেট নর্মালি হাজার হাজার কলম থাকে মিলিয়ন মিলিয়ন কলম থাকে যেগুলোর ভেতর থেকে আমাদের দরকার পড়ে যে এই ধরনের ডেটাগুলো বের করা এবং দেখা এগুলোর মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে নাকি সেগুলোও কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখতে পারি তো আমাদের কাছে পান্ডাস পান্ডাসে এরকম কিছু ফাংশন আছে যেটা দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের কম্পেয়ার করতে পারি আমাদের দুটি কলমকে পাশাপাশি ডেটা ফ্রেমের যে কোনো দুটি কলমকে সেটার জন্য আমরা যে ফাংশনটি ইউজ করি চলুন দেখে নেই যে আমরা যদি দুটিকে ক্রস ওভার করতে চাই সেটি কীভাবে করতে পারবো তো আমরা যদি এখানে লিখি পিডি ডট ক্রস ওভার ক্রস ওভারের ভেতরে আমরা যদি এখানে পাস করে দিই যে আমাদের কোন কলামগুলো আমরা ক্রস ওভার করতে চাই তো আমরা এখান থেকে দেবো কার ডেটা কার ডেটার ভেতরে আমরা ক্রস ওভার করবো সর্বপ্রথম মেককে এবং আমরা যদি এখানে এটার সাথে আমরা কম্পেয়ার করতে চাচ্ছি কার ডেটার কার ডেটার আমরা কম্পেয়ার করতে চাচ্ছি ডোটসকে ডোটস এখন যদি আমরা শিফট এলটা দেই এখানে কিছু বলছে মডিউল পান্ডাস হ্যাভ নো অ্যাট্রিবিউট ক্রস ওভার আমি কি এখানে কোনো ভুল করছি আমাকে একটু নাম টাম ইট ওয়াজ ও সরি ক্রস ও এটা ক্রস ওভার হবে না ক্রস ওভার যেটা করে সেটা হচ্ছে ক্রস ট্যাব আমি ক্রস ওভার লিখে রেখেছি ক্রস ট্যাব যদি করি ক্রস ট্যাব এবং আমরা এখানে পাস করে দিব দুটি এন্টার যদি দেই আমাদের এটি কিন্তু ক্রস ট্যাব হয়ে গিয়েছে এখন যদি আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে ডোরস উপরে এসেছে নিচে কিন্তু মেক এসেছে ডোরস তিনটি ডোরসের গাড়ি রয়েছে টয়োটার কাছে একটি যেটির মধ্যে রয়েছে তিনটি গাড়ি তারপর ডোরস ফোর যেটি রয়েছে হন্ডার রয়েছে তিনটি গাড়ি যেটি তিনটি গাড়িতে চারটি ডোর রয়েছে এবং নিসানে দুটি গাড়িতে চারটি ডোর রয়েছে এবং টয়োটার তিনটি গাড়িতে রয়েছে চারটি ডোর এবং এখানে ফাইভ ডোরসের বিষয়ে এখানে ওই হন্ডার কাছে বা নিসানের কাছে টয়োটার কাছে কোনো ফাইভ ডোরের গাড়ি নেই রয়েছে বিএমডাব্লুর কাছে একটি আমরা যদি এখানে দেখি আমাদের ডেটাকে এখানে এখানে দেখতে পাবেন এই যে ওনলি ফাইভ ডোরসের কার কি বিএমডাব্লিউ তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এভাবে কিন্তু আমরা এটিকে করতে পারি তো সেমভাবে আমরা কিন্তু গ্রুপ বাই একটি ফাংশন রয়েছে সেটিকে আমরা ইউজ করে দেখতে পারি চাইলে সেটির অ্যাভারেজও আমরা বের করতে পারি যে কোনো ইয়া থেকে যেরকম আমি যদি চাচ্ছি যে এইভাবে যদি আমরা দেখাই আপনাদের গ্রুপ বাই এক গ্রুপ বাই ফাংশনটিকে কার ডেটা ডট আমি গ্রুপ করতে চাচ্ছি সবগুলোকে গ্রুপ বাই গ্রুপ বাই এখানে কি থেকে গ্রুপ বাই হবে এখানে গ্রুপ বাই হবে হচ্ছে আমাদের যে মেক আছে সেটি থেকে আমরা এখানে যদি দিয়ে দিই মেই এবং আমরা শুধু গ্রুপ বাই করে কি করব গ্রুপ বাই করে তো আমাদের কোনো অপারেশন করতে হবে আমরা চাচ্ছি যে এই বিএমডাব্লিউ বা টয়োটা বা যেসব গাড়ি আছে যতগুলো আছে সবগুলো গ্রুপ হয়ে যাক এবং সেটার যেই মিন আছে অ্যাভারেজ আছে সেটি আমরা বের করতে চাই তো আমরা এখানে সিট দিয়ে দিয়ে দেব ডট মিন এখন যদি আমরা এটিকে রান করি আমাদের দেখতে পাবেন এখানে কিন্তু এটি চলে এসেছে যে অটোমিটার এবং ডোরসের যে মিন সেগুলো কিন্তু গ্রুপ বাই করার পর গ্রুপ করার পর কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভারেজটি চলে এসেছে এখন কথা হচ্ছে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডোরস ফাইভ এসেছে বিএমডাব্লুর যেই অ্যাভারেজ সেটি কারণ একটি ফাইভের রয়েছে হন্ডার এসেছে ফোর নিসানের এসেছে ফোর টায়োটার এসেছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং অটোমিটারের মধ্যে যা আছে এগুলো এসেছে এখন এগুলো শুধুমাত্র গ্রুপ বাইয়ের মধ্যে আমরা মিনটাকে ইউজ করতে পারছি কারণ এগুলো কিন্তু আমাদের নিউম্যারিক ভ্যালিউ এগুলো কিন্তু টেক্স ভ্যালিউ না তাই আমরা সেখানে কিন্তু মিন বা অ্যাভারেজ সেটির বের করতে পারছিলাম এখন অনেকেই বলতে পারেন এত এত ফাংশনস গ্রুপ বাই ক্রস ট্যাপ তারপর আপনাদের আগে কতগুলো অ্যাট্রিবিউট দেখিয়েছি এতগুলো ফাংশন এত কিছু আপনারা কিভাবে মনে রাখবেন এত কিছু কি আপনাদের মাথায় থাকবে অবশ্যই না আপনাদের এগুলো মুখস্থ করার দরকারও নাই আপনারা জাস্ট কনসেপ্টটা বুঝেন 
আর আপনার বুঝতে হবে যে এরকম ফাংশন এরকম অ্যাট্রিবিউট কিন্তু পান্ডাস প্রোভাইড করে তাই যখনই আপনার যেটা দরকার পড়বে কোনো প্রজেক্টে আপনি কিন্তু চাইলে একটু গুগল সার্চ করে পান্ডাসের যে ডকুমেন্টেশন সেখান থেকে কিন্তু দেখে নিতে পারেন যে এই ফাংশনটি বা এই অ্যাট্রিবিউটটির কাজ কি যেমনটি আপনি দেখেছেন আমারও কিন্তু সব কিছু মনে থাকে না ইভেন আমি অনেক বছর যাবত কাজ করি যেমন ক্রস ট্যাবকে ক্রস ওভার লিখে ফেলেছিলাম তবে আমি জানতাম এরকম একটি ফাংশন আছে বা ইউজ করতে করতে একটি মাথায় কিন্তু চলে আসে তাই আপনাদের মুখস্থ করে রাখার যেই টেনশন সেটি আপনারা বা তাই আপাতত দিতেই পারেন এটি আপনার কাজ করতে করতে অটোমেটিক্যালি মুখস্থ হয়ে যাবে আমি জাস্ট আপনাদের এই সব ফাংশনগুলো দেখিয়েছি কারণ আপনাদের জানা উচিত যে পান্ডাস এই ফিচারগুলো প্রোভাইড করে এবং পরবর্তীতে যখন দরকার পড়বে আপনার যদি মুখস্থ না থাকে সিম্পলি আপনি একটু গুগল সার্চ করে কিন্তু সেটি পেয়ে যেতে পারেন তো চলুন এতক্ষণ যাবত আমরা কাজ করছিলাম যে এই এই ডেটা সেট যেটিকে নিয়ে এখন আমরা একটি অন্য ডেটা সেটের সাথে কাজ করব যেটা কিছুটা ফল্টি হবে যেমন দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে আমাদের যে ডেটা সেটটি আছে এটি কিন্তু একদম ক্লিন ডেটা সেট এখানে কোনো মিসিং ভ্যালিউ নেই বা এখানে আমাদের করার মতো তেমন কিছু নেই আমরা এমন একটি ডেটা সেট এখন নেওয়ার ট্রাই করব যেটাতে আপনার কিছু মিসিং ভ্যালু থাকবে এবং সেটিকে আমরা কিভাবে ক্লিন করব সেটি কিন্তু আমরা দেখব তো চলুন দেখি তো যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা যদি এখানে আসি এখানে কিন্তু আমাদের কাছে আরেকটি সিএসভি ফাইল আছে যেটির নাম হচ্ছে মিসিং ডেটা ডট সিএসভি আমরা এটিকে ইম্পোর্ট করবো আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে তো চলুন আমরা এটিকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি আমরা এখানে সিম্পলি এটির নাম দেব আমরা কার ডেটা বা মিসিং ডেটা আমরা দিয়ে দিব মিসিং ডেটা মিসিং ডেটার ভেতর আমরা এটিকে কিন্তু ইম্পোর্ট করবো পিডি ডট রিড সিএসভি আমরা ইউজ করব এখানে রিড সিএসভি এবং এর ভেতরে অবশ্যই আমাকে পাটটি দিয়ে দিতে হবে এটির এখানে দেখুন মিসিং অবশ্যই মিসিং ডেটা ডট সিএসভি অ্যান্ড আমি কোট লাগাতে ভুলে গেছি আমাকে এখানে কোট লাগাতে হবে এখন যদি আমরা এটিকে এখানে আমি এটাকে এভাবে করে কোট লাগাই এইভাবে অনেক সময় সমস্যা হয় আমি যদি এটিকে এদিক থেকে টান দেই হয়ে গেছে এখন যদি আমরা নিচে মিসিং ডেটা লিখি শিফ্ট এন্টার তো যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এটিকে ইম্পোর্ট করে নিয়েছি তবে এটি হচ্ছে আমাদের সেম আগের ডেটার মতোই দেখতে তবে এইখানে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এইখানে অনেকগুলো মিসিং কলম রয়েছে যেমন অডোমিটারের এখানে দেখতে পাচ্ছেন এন এ এন এন এ এন এন এ এন এন এ এন এখানে রয়েছে এন এ এন এন এ এন তারপর এখানে মেক কলামে নাইন নম্বরে রয়েছে এন এ এন এন এ এন মানে হচ্ছে নট এ নম্বর তো এই যে এই ইয়াগুলো এগুলো কিন্তু খালি আমাদের ডেটা সেটের মধ্যে কিন্তু এই ভ্যালিউগুলো নেই যেই কারণে আমাদের এখানে এগুলোকে এন এ এন দেখাচ্ছে তো এইগুলোকে আমরা কি করি অনেক সময় এটা আপনার ডিপেন্ড করে সিচুয়েশনের ওপর যে আমরা এই নট এ নম্বর বা যেই যেই খানে আমাদের ডেটা নেই সেটাকে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করি তো মূলত দুইভাবে আমরা এটিকে হ্যান্ডেল করি এক হচ্ছে যে আমরা এটিকে ফিল করে দেই আর সেকেন্ড হচ্ছে যে আমরা সেটিকে ড্রপ করে দেই মানে সেই কলমটিকে বা সেই রোটিকে আমরা ডিলিট করে ফেলি তো চলুন আমরা দুটি দেখব যে এগুলো আমরা কিভাবে করে থাকি তো আমাদের এখানে আমরা যদি চাই যে আমাদের যেই ভ্যালুগুলো আছে এখানে এন এন যেগুলো আছে এগুলোকে আমরা কি করব আমরা এগুলোকে করে দিব যে ফিল করে দিব কোনো একটি ভ্যালু দিয়ে তো সেটি আমরা কিভাবে করতে পারি চলুন দেখি তো আমরা এখানে প্রথম অডোমিটার যেটি আছে অডোমিটারের যেই এন এন আছে এগুলোকে আমরা কি করব এগুলোকে আমরা ফিল করব আমরা এই এন এনটাকে ফিল করব তো অন্য কোনো একটি ভ্যালু দিয়ে সেটার জন্য আমাদের যা করতে হবে আমরা এখানে कपि कर दीब एवं एटर मध्य एक फांगशन आज जेटी फिल एन ए ट्राई करते समस्या नहीं ফিল এন এ এই যে ফিল এন এ এসে পড়েছে তো ফিল এন এ এটি কি করে এটি এন এ এন যেই ঘরগুলো আছে এগুলোকে ফিল করার ট্রাই করে তো আমাদের মিসিং ডেটার মধ্যে আমরা অনলি কলমস নিয়েছি অডোমিটার অডোমিটারের ভেতর আমরা ফিল এন এ করবো 
तो फिल एन एर भेतर अनेक कि स्टैटिक नम्बर दिए दी से इच्छा जो स्पेसिफिक नम्बर दीब दिए फिल करब ना कि अन्न किस तब मोस्ट अब द टाइम जख ही फिल एने को नियमेरिक व्यल्यूते यूज करी जो अलवेज करना देखा गया है अनेकगुलो व्यल्यू थे तो करी से मीन बेर करी से एवरेज बेर करी एवं एवरेज बेर कर आशेपाशे बाकीगुलो जो नम्बरगुलो आज जमन जी देखते अटोमिटर बाकी जो व्यल्यूगुलो आ एगुलर एक एवरेज बेर क्योंकि तो फिल कर दी तो एखने सेम क्षेत्र करब एखे लिखब फिल एन एर भेतर लिखब मिसिंग डेटा मिसिंग डेटार अडोमिटर अडो मिसिंग डेटार अडोमिटर जो व्यल्यू आटर जो मीन ये क्योंकि फिल कर देव डट मीन फांगशन एटर मीन जो एखे दिए दीता क्या क्ज हो जाए ये क्योंकि फिल कर दे मीन दिए तो एम एटी रान करी डेट अफ फ्रेम इज नट एन वेट ए मिनिट ओह सरि एखे पैरेंथिस दिए दिए एखे दीते हैं अवश्य स्कोर ब्राकेट जमन टी देखते क्योंकि एखे मीन एखे की जेनरेट कर लो ये क्योंकि जेनरेट कर दिए दिए फिल कर दिए सम्भवत ये एवरेज ये मीन अफ अडोमिटर तो एन जो एखे मिसिंग डेटा के पेस्ट करी देखें शो करी एखे मान प्रिंट करी तो हमें एक जिन देखें एखे ये एखो कमप्लीट है देखा जा मिसिंग डेटा जो एखे दी देखते क्योंकि ये फिल हो एखे देखा फिल हो तब डेटा सेट कई भाव रही गए एन ए एन एन ए एन एगो क्योंकि फिल करी तो यार जो पांडास जेटा कर पांडास क्योंकि करते हैं असाइन करते हैं नि भावे क्योंकि नतून भावे ये असाइन करते हैं दोटी वे रही है जेटी एक वे हे हमें एखे एटी के सरसि जो एखे कपि करी कपि करार पर हमें ये नतून कर असाइन कर दीब जे मिसिंग डेटार अडोमिटार इक्ल टू मिसिंग डेटार अडोमिटारे भेतर फिल एने सेटर जी मीन आटी दिए दीब ये हे एक वे और एक वे हे जेटी यूज है मोस्ट अब द टाइम से हमें हे इन प्लेस तो इन प्लेसटा कि देखाई ये केटे दीब इन प्लेस मान हम साथे साथ जगह से चेन्ज कर दे से एन जो मीन एटर पास एक कमा दीब दिए लिखी इन प्लेस एवं इन प्लेस बै डिफल्ट थे हम फल्स ये ट्रु कर दीब आप ट्रु कर दिल शिफ्ट एंटार एटर क्ज हलो एन जो मिसिंग डेटा के आर प्रिंट करी ये देखते हमारे क्च क्यों हो गए ये नाइन टू थ्री जिरो टू ये हे मीन बाकी जे सब व्यल्यूगुलो छो से द्वारा क्योंकि से एटी के फिल कर दिए एनर एन ए एन को व्यल्यू नहीं अडोमेटर कलम भेतर तो ये क्योंकि ये सुंदर भाव फिल कर दीते एन ए एन द्वारा तो एन आसी तरह क्यों करते जेमनटी अपन आकटी जो वे रही है से हे कि हे सीम्पलि जेखने एन ए एन आई रोटी के जस्ट डिलीट कर दीब ड्रप कर दीब तो करते सीम्पलि लिखब एकदम सीम्पल क्च मिसिंग डेटा लिखब मिसिंग डेटा मिसिंग डेटा डट ड्रप एन एखे लिखी ड्रप एन ए ड्रप एन ए जो दिए दी जी ये एन रान करी तो देखते एखे क्योंकि से शो कर ड्रप करार पर जी व्यल्यू अच्छे एखे को मिसिंग व्यल्यू क्योंकि नहीं क्यों एन जो ये आर दे आर देखी हमें मिसिंग डेटा के ओनलि कि हलो एखे सब ही आसने एन ए एन आर कारण कि एकटू आगे जेमनटी बल्लम जो अपना के दोटी क्ज करते हैं एक हे तो रिअसाइन करते हैं जो एभव करी मिसिंग डेटा अपन ये देखिए दीची मिसिंग डेटा इक्ुअल टू मिसिंग डेटा ड्रप एने एन जो देता एन जो मिसिंग डेटा देखी ए देखते को मिसिंग डेटा यार मध्य नहीं कारण अभी ड्रप एने को दिए मिसिंग डेटार मध्य असाइन कर दिए सेम भाव अपनी क्योंकि से क्षाओ करते आगे हमें करीम्पलि 
এখানে ইন প্লেস টু ইন প্লেস ট্রু করে দিতে পারি ইন প্লেস ইন প্লেস ট্রু দুটির কাজ কিন্তু সেমই হবে এটি আমরা আগে করেছিলাম তাই আমাদের এখানে এরর দেখাচ্ছে এ দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটি কিন্তু এখন কাজ হয়ে গেছে আমাদের ডেটা কিন্তু এখন অলরেডি ক্লিন হয়ে গেছে তো এখন আমাদের কাজ শেষ ধরুন আমরা আমাদের কাছে যেই কলাম ছিল এটিকে কিন্তু আমরা ছোটোখাটোভাবে ক্লিন করলাম কারণ আমাদের যেই ডেটা সেট সেটা যদি আমি দেখাই আমাদের ডেটা সেট এরকম ছিল এন এন ছিল তারপর এখানে এন এন এখানে এন এন আমরা কি করেছি ওগুলোকে ড্রপ করে দিয়েছি তার আগে আমরা কিন্তু অডোমিটারকে অ্যাভারেজ দিয়ে ফিল করেছি যেমন এটিতে এটিতে ছিল না এগুলোকে রেখেছি তো আমরা এই ডেটাটাকে ক্লিন করলাম তো এখন আমরা সিম্পলি এটিকে সেভ করে দিতে পারি এটাকে আমরা আর মিসিং ডেটা ডাকবো না আমরা এখানে যদি একটি কি করবো আমরা এই যে ডেটাকে এটিকে সেভ করে দিবো অ্যাট সিএসবি আমরা এখানে এটির নাম দিয়ে দিচ্ছি মিসিং ডেটা অবশ্যই আমরা এটিকে সেভ করবো মিসিং ডেটা ডট টু সিএসবি আমরা এটিকে টু সিএসবি সেভ করবো এটার নাম দিব আমরা ক্লিনেট ক্লিনেট ডেটা ওয়ান ডট সিএসবি এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এন্ট্রি হিট এন্ট দিই আমাদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এখন যদি আমরা এটিকে আবার ইম্পোর্ট করার ট্রাই করি আমাদের ক্লিন ডেটাকে আমরা যদি ফোল্ডারে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিনের ডেটা ওয়ান সিএসবি কিন্তু এখানে সেভ হয়ে গিয়েছে সেইভাবে আমরা যদি এটিকে আবার ইম্পোর্ট করতে চাই আমরা এটিকে ইম্পোর্ট করব যে ডেটা টু নামের একটি ভ্যারিয়েবল নিলাম এটার ভেতরে আমরা যদি এটিকে ইম্পোর্ট করি পিডি ডট রিড সিএসবি এর ভেতরে যদি আমরা এখানে দিয়ে দিই আমাদের এটির নাম যেটি হচ্ছে একটি ক্লিন সিএসবি না ক্লিন সিএসবি ডট এখন আমরা যদি এটিকে হিট এন্টার দেই ও অবশ্যই আমি আবার ভুলে গেছি এখানে কোড ইউজ করতে ডাটা টু যদি লিখি আমাদের কিন্তু এটি শো করছে তো এখানে আপনাদের আগে যেটি বলছিলাম যে ইন্ডেক্স ফলস করে দিলে কিন্তু আপনাদের এই লাইনটি আসবে না আমাদের এটি আপাতত সেভ হয়ে গিয়েছে তো এইভাবেই কিন্তু আপনারা এই একটি যেগুলোতে এন এন ভ্যালু থাকবে সেগুলোকে কিন্তু আপনারা এইভাবে খুব সুন্দর করে কিন্তু আপনারা ক্লিন করতে পারেন চলেন এখন দেখে নেই যে আমরা কিভাবে আমাদের পান্ডাস এই ডেটা ফ্রেম বা আমাদের ডেটা সেটের মধ্যে কিভাবে আমরা একস্ট্রা কলম অ্যাড করব এগুলো এক একটি কিন্তু এক একটা কলম সর্বপ্রথম চলুন আমাদের আগে যে ফ্রেশ সিএসভিটি আছে সেটিকে আমরা একটু দেখে নেই সে এইটি হচ্ছে সেটি তো এখন আমরা চাচ্ছি যে এখানে যে কলমগুলো আছে এটার সাথে আমরা একটি কলম অ্যাড করব যেমন মেক কালার অডোমিটার ডোরস প্রাইস এর সাথে আমরা একটি কলম অ্যাড করব ধরুন সিটস নামের যে একটি গাড়িতে কয়টি সিটস রয়েছে সেটি আমরা কিভাবে করতে পারি তো সেটির জন্য আমরা সর্বপ্রথম যা করব আমরা কয়েকটি ওয়ে আছে আপনি সবগুলো ওই আপনাদের দেখাবো প্রথম আমরা কি করব এটিকে অ্যাজ এ সিরিজ আমরা অ্যাড করব তো আমরা যদি এখানে লেখি নাম আচ্ছা সিটস নাম সিটস নাম নামের আমরা একটি সিরিজ বানাবো এখানে পিডি ডট সিরিজ লিখবো এর ভেতরে আমরা একটি লিস্ট পাস করব এবং লিস্টের মধ্যে আমরা দিয়ে দিব ফোর 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 তো আমরা এখানে পাঁচটি ভ্যালু দিয়ে দিলাম যেটির নাম আমরা দিয়ে দিলাম সিটস নাম এবং আমরা এটিকে রান করব আমাদের যেই সিরিজ সেটি কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমরা এটিকে অ্যাড করব আমাদের কল এটির সাথে তো সেটাকে আমরা কীভাবে করবো আমরা এখানে সিম্পলি লিখে দিব আমাদের কার ডেটা কার ডেটা এর ভেতরে আমরা নাম দিয়ে দিব আমরা দেব স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে কিন্তু আমরা নাম দিয়ে দিব যে কলামের নামটি আমরা চাই সিটস আমরা সিটস নামের এটি দিয়ে দিলাম এবং এখানে কি হয়ে যাবে এটাকে যদি আমরা ইকোয়াল টু দিয়ে আমরা দিয়ে দিব এখানে সিটস নাম নামের যেই ভ্যারিয়েবল বা যেই সিরিজটি আছে সেটি কিন্তু দিয়ে কন্ট্রোল এন্টার দিয়ে দিব এখন যদি আমরা দেখি কার ডেটাকে আমরা যদি এখানে দেখি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে সিটস সিটস কিন্তু খুব ইজিলি এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে কিন্তু ওয়েট এখানে আমাদের এন এ এন এন এ এন এখানে কিন্তু দেখাচ্ছে কারণ কি কারণ আমরা সিরিজের মধ্যে এখানে দিয়েছিলাম কয়টি দিয়েছিলাম এখানে আমরা পাঁচটি দিয়েছিলাম তবে আমাদের ডেটা সেটে টোটাল রো আছে হচ্ছে কয়টি টোটাল রো আছে দশটি তো বাকি ভ্যালুগুলো কিন্তু আমাদের দিতে হবে তাই কিন্তু এখানে এন এ এন এসেছে তো এটিকে আমরা খুব সিম্পলি আগের মতো যেখানে আমরা করেছিলাম আপনাদের হয়তো খেয়াল আছে যে আমরা এখানে ইউজ করেছিলাম কি 
যদি একটু মনে করি ফিল এন এ কিন্তু ইউজ করেছিলাম তো সেম কাজটি কিন্তু আমরা এখানে করতে পারি আমরা ফিল এন এ ইউজ করে এই এন এ এনটাকে দূর করে দিব আমরা এখানে সিম্পলি লিখবো কার ডেটা কার ডেটার ভেতর থেকে আমরা অ্যাক্সেস করব হচ্ছে সিটস কে সিটস কে সিটস এর ভেতর আমরা দিব এখানে ডট ফিল এন এ এবং এর মধ্যে আমরা কি দিয়ে দিব একটা আমরা যেহেতু এখানে ফোর আছে আমরা সবগুলোকে ফিল করতে যাচ্ছি ফোর দিয়ে দিব এবং ইনপ্লেস করে দিব ট্রু বা আমরা চাইলে কিন্তু এটাকে ডাবল ভাবে ওইভাবে আবার সাইন করলেও পারতাম এখন যদি আমরা দেখি এখানে কার্ড এটা আমরা যদি এটি গ্রান দেই আমাদের কাজ শেষ সবগুলো সিট কিন্তু ফোর 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 সবগুলোর মধ্যে কিন্তু ফোর এখানে এসে পড়েছে তো এটি হচ্ছে একটি ওয়ে যে আপনারা কিভাবে কলাম অ্যাড করতে পারেন কলাম এডের আরেকটি ওয়ে আছে যেটিকে আমরা সরাসরি পাইথনিক ওয়েতে আমরা বলতে পারি যে আমরা পাইথনিক ওয়েতেও কিন্তু আমরা ওই কলামকে দিতে পারি তো সেটার জন্য আমরা আরেকটি কলাম বানাবো যেটার ভেতর চলেন আমরা কি কলাম বানানো যায় এখানে ধরুন আমরা একটি ফুয়েলের কলাম বানাতে যাচ্ছি যে পার হান্ড্রেড কিলোমিটারে কতটুকু সে ফুয়েল নেয় তো আমরা এখানে দিয়ে দিব ফুয়েল নামের একটি লিস্ট বানিয়ে ফেলবো আমরা সরাসরি ফুয়েল নামের সরাসরি একটি লিস্ট বানাবো এবং এর ভেতরে আমি কিছু ভ্যালিউ দিয়ে দিব যেমন সেভেন তারপর তারপর দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমরা এখানে দিয়ে দিব তারপর আমরা দিয়ে দিচ্ছি আমি ফ্লোট নাম্বার ইউজ করছি এখানে তারপর এখানে কয়টা দিলাম তারপর ধরুন আমি দিয়ে দিলাম সিক্স নাইন সিক্স তো এখানে আমি কিছু নাম্বার কিন্তু দিয়ে দিয়েছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটি নাম্বার আমি ফুয়েল দিয়ে দিলাম এবং দেওয়ার পর এটিকে আমি কিভাবে আমার ইয়াতে অ্যাড করব আমি সিম্পলি এখানে আগের মতো করে একটি কলাম অ্যাড করব আমার ইয়াতে কার্ড ডেটার মধ্যে কার্ড ডেটার মধ্যে আমি কি করব এখানে নতুন একটি কলাম অ্যাড করব এটির নাম আমি দিয়ে দিব পার হান্ড্রেড কেম আচ্ছা আমি এটা কিভাবে লিখবো আচ্ছা এভাবে লিখি কতটুকু প্রতি হান্ড্রেড কিলোমিটারে খায় সেটি আমি দিয়ে দিচ্ছি আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি বাট আমি আপাতত এভাবে দিয়ে দিলাম যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় অ্যাকচুয়াল নাম্বার কিন্তু আমিও জানি না একশো কিলোমিটার কতটুকু যায় কোন গাড়ির তো এটা কি হয়ে যাবে ইকুয়াল টু কি দিয়ে দিব আমি ফুয়েল এখন দেখেন একটা ইরোর আসবে সেটাই আমি এক্সপ্লেন করব ইরোর আসলো এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে এখানে কি বলে দেখেন লেন্থ অফ ভ্যালু সেভেন ডাজ নট ম্যাচ দ্য লেন্থ অফ ইন্ডেক্স টেন তো এটি আমি দেখাতে যাচ্ছিলাম আপনাদের যে আপনারা যখন অ্যাজ এ সিরিজ অ্যাজ এ সিরিজ এখানে পাস করবেন যেমনটি আমরা করেছিলাম অ্যাজ এ সিরিজ যদি কোনো ভ্যালু পাস করেন তাহলে ইন্ডেক্স কয়টি আছে সেটি দেখবে না সে যা আছে সেগুলো নিয়ে বাকিগুলোকে এন এ এন করে দিবে যেমন আমরা দশটি ছিল আমরা পাঁচটি পাস করেছি সে পাঁচটি অ্যাকসেপ্ট করে অ্যাড করে দিয়েছে এবং বাকিগুলো এন এ এন করে দিয়েছে তবে যখনই আমি এটিকে সরাসরি অ্যাজ এ পাইথন লিস্ট পাস করতে চাইব তখন কিন্তু অবশ্যই আমাকে যে কয়টি এখানে যে কয়টি ইন্ডেক্স থাকবে সেটা অ্যাকর্ডিং কিন্তু আমার এখানে দিতে হবে তো আমি সেম কাজটি করব এখানে বাইপ তো আমি আই হোপ আমি দশটি দিয়েছি এখানে হ্যাঁ এটি যখনই আমি দশটি দিব তারপর কিন্তু এর কাজ হয়ে যাবে এখন যদি আমি দেখি কার্ড এটা এখানে পার হান্ড্রেড কিলোমিটার অয়েল কতটুক দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন খুব ক্লিয়ারলি কিন্তু এখানে চলে এসেছে কারণ এখানে আমি পুরো দশটি দিয়েছি এবং দশটি কিন্তু এখানে চলে এসেছে পাইথনিক এই ওয়ে এটা এটা নর্মালি আমরা ইউজ করি না কারণ মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা যখন কোনো রেটের সেটের সাথে কাজ করি উই আমাদের এতগুলো এতগুলো এইভাবে লিস্ট করার ওয়েট সময় থাকে না বা হয়তো যদি এটা সিচুয়েশন অ্যাকর্ডিং কিন্তু আমরা লুপও চালিয়ে দিই তবে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা সিরিজ আকারে এগুলোকে পাস করব তো চলুন আরও কিছু দেখি যে আরও কিভাবে আমরা এটাকে কি বলে আমরা কলম পাস করতে পারি 
চলুন আমরা একটি নতুন কলাম বানাই কিছু মিনিংফুল কিছু বানানোর আমরা ট্রাই করি যেমন ধরুন আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যে এই এতগুলো অডোমিটার মানে এতগুলো কিলোমিটার সে চলেছে এবং আমরা জানি যে পার হান্ড্রেড কিলোমিটার এতটুক অয়েল সে কনজিউম করে তো টোটাল এখন অবধি কত লিটার অয়েল সে কনজিউম করেছে সেটি আমরা একটু বের করবো আমাদের এখানে সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা এখানে এটাকে একটি নাম দিব কি নাম দেয়া যায় চলুন আমরা এটা দেখি এইভাবে আমরা যদি লিখি যে সরাসরি আমরা এখানে করব কার ডেটায় কার ডেটা এবং এটার ভেতরে আমি নতুন একটি কলম অ্যাড করব যেটির নাম আমি দিয়ে দিচ্ছি টোটাল ফুয়েল ইউজ এখানে আমি দিয়ে দিব এটাকে লিটার এল দিয়ে দিলাম শুধু কত লিটার সে কনজিউম করেছে সেটাকে এখন এইটাকে আমরা কিভাবে বের করব এইটাকে বের করার জন্য আমাদের এটাকে হান্ড্রেড ডে ডিভাইড করতে হবে করে কিন্তু যে কত কিলোমিটার সে খেয়েছে এতটুকু আমাদের দিয়ে দিতে হবে তো সেটার জন্য আমাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে যে আমাকে এখানে অডোমিটারটাকে বের করতে হবে অডোমিটার কার কার ডেটার অডোমিটারটাকে আমাকে নিতে হবে এখানে কার ডেটা এবং এটার ভেতর থেকে আমাদের অডোমিটার কে আমি এটাকে নিতে হবে কপি করব করে আমি এখানে কি করব এর ভেতরে দিব এটা হলো অটোমিটার ডট কে এম ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এবং এটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করে দিব আমাদের এই যে পার হান্ড্রেড কিলোমিটার যে কে এম অয়েল আছে এটার সাথে আই হোপ আমি ঠিকঠাক করছি ওয়েট এ মিনিট হ্যাঁ আমাকে এটাকে করে দিতে হবে কার ডেটা কার ডেটা এটার ভেতর থেকে আমাদের সে পার হান্ড্রেড কিলোমিটার কতটুক সে নিয়েছে এটার মধ্যে কিন্তু আমি অ্যাসাইন করে দিয়েছি এখন যদি আমি এটিকে রান করি আমি কিছু একটি ভুল করেছি এখানে অডোমিটার কে এম টি এইখানে আমি কি করলাম ও সরি আমি এখানে বাড়তি কিছু দিয়ে দিয়েছিলাম এখন এটি ঠিক আছে এখন যদি আমি কার ডেটা দিই এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটি কিন্তু ক্লিয়ারলি হয়ে গিয়েছে আমরা যে চাচ্ছিলাম এখানে আমরা কিছু মিনিংফুল ডেটা অ্যাড করেছি তা হচ্ছে যে অডোমিটার ছিল এত কিলোমিটার সে টোটাল চলেছে সে পার হান্ড্রেড কিলোমিটারে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ লিটার অয়েল বার্ন করে এবং টোটাল অয়েল সে ইউজ করেছে এতগুলা এই কার করেছে এতগুলো এটা কিন্তু আমরা একটি নিউম্যারিক অপারেশন চালিয়েছি এবং সেই নিউম্যারিক অপারেশনের ফলাফল কিন্তু আমরা এখানে অ্যাজ এ কলাম অ্যাড করে দিয়েছি তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমরা কিভাবে কাজগুলো করছি তো এইভাবে কিন্তু আমরা খুব ইজিলি কিছু অপারেশন চালিয়ে আমাদের এই ডেটা ফ্রেমের মধ্যে অ্যাড করে দিতে পারি তো আরেকটি ওয়ে আছে যেমন আমরা করতে পারি খুব কুইক একটি কাজ আমরা করতে পারি যেমন এখানে ডোরস সিটস হান্ড্রেড কিলোমিটার অয়েল সবই আছে চলুন আমরা হুইল সেট করি তো আমরা যেমনটি জানি যে গাড়িতে নর্মালি চারটি হুইলসই থাকে তো আমরা যদি এটিও এভাবে করতে পারি কার ডেটা এটার ভেতর আমরা কলম অ্যাড করব যেটির নাম আমরা দিব হুইলস হুইলস কতগুলো নর্মালি সরাসরি আমরা দিয়ে দিব ফোর কার শেষ এখন যদি আমরা এখানে লেগি কার এটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হুইলস নামের একটি কলম অ্যাড হয়ে গিয়েছে এবং প্রতিটির ভ্যালিউ কিন্তু ফোর তো আই হোপ আপনারা বুঝতে পারছেন এবং দেখতেও পাচ্ছেন যে আমরা কিভাবে খুব ইজিলি কিন্তু আমাদের যেই ডেটা সেট আছে এগুলো কিন্তু গ্রো করছে তো এইভাবেই কিন্তু এক একটি ডেটা সেট মেড হয় আস্তে আস্তে এটির মধ্যে অনেক ডেটা অ্যাড হয় এবং এটা বড় হয়ে যায় এক্সপ্যান্ড হয় তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তো এখানে আরও ওয়ে আছে যেরকম আরেকটি ওয়ে আছে যে আমি চাইলে কিন্তু সরাসরি এখানে বুলিয়ান বুলিয়ান যে ভ্যালু সেটি কিন্তু আমরা এখানে দিতে পারি বুলিয়ান ভ্যালু আমরা অ্যাজ এ এখানে যে কোনো কলম অ্যাজ এ কলম অ্যাড করতে পারি তো যেমন আমি যদি একটি বুলিয়ান ভ্যালু এখানে দেই যেটি আমি যদি এখানে লেখি যে কার ডেটা কার ডেটার ভেতরে আমি যদি এটিকে দিয়ে দিচ্ছি ধরুন আমি একটু দিচ্ছি রোড সেফটি রোড সেফটি নামের আমি একটি কি বলে সেটিকে একটি কলম নিলাম এবং এটিকে আমি করে দিচ্ছি ট্রু এবং আমি যদি এখানে কার্ড এটাকে প্রিন্ট করি 
सीम्पलि एखे देखते रोड सेफ्टी क्योंकि एड हो गए और सबग क्यों एखे ट्रु हो गए तो यह आपनी चाचन जे को ड्रप करबें आपनी चाचन जे एखने जी कलमगुलो आखान को कलम आपनी ड्रप करबें से आनी करते आपके जा करते हमें एखे सर लेकिन कार डेटा कार डेटा एवं एखे आपके जा करते हमें कार डेटा डट ड्रप एखे सीम्पलि ड्रप लिखे दीबें और ड्रपर पर क्यों आपके अवश्य एखे पास कर दीते हैं से ही यार नाम सेटर एक्सिस एखे हमें एक्सिस सम्बन्धे कि ना खेल नहीं तब अपन आर दीची ड्रप एखे हाँ के सर्वप्रथम लिखते हैं चाची जो रोड सेफ्टी एटी हमारे दरकार नहीं कपि करबी ये कलम टी ड्रप कर दीते चाची तो ड्रप एखे दिए दीब एरपर हमें एक्सिस बोलते हैं जो कौन एक्सिस ये रही है नर्माली ए कलम जेटी से जिरो एक्सिस और रो जेटी से वन एक्सिस ये एक अपन बुझते एक कन्फ्यूजने थकबें से विषय ना आस्ते आस्ते ठीक हो जाए माझे माझे कन्फ्यूज हो जाए तो एक्सिस जिरो जो एखे दी एक्सिस इक्ल टू जिरो यदि एखे दी ये ओ सरि हमारे हाँ 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 सरि कलम हे वन एवं रो हे जिरो तो एक्सिस वन जो दी देर पर रान करी देखते पाबें जो हमारे ओ रोड सेफ्टी छो से कलरेडी डिलीट हो गए तो एन एक्सिस एखान क्योंकि चाहले एट करते दी हमारे क्या है से ही एक जिन आबाद भूले गए से इन प्लेस करते हैं इन प्लेस ट्रु करते सरसिमी इजी इजी करबी एट लिखे देव कार डेटा कार डेटा ओ सरि एखे कार डेटा कल टू ना दिए दिए एन कटर क्ष शेष एटी के कार डेटा कल टू कार डेटा ड्रप रोड सेफ्टी एक्सेस वन क्ज हो गए एक्तुदाई कलम से बुलियन कलम एम जी डेटा फ्रेम छो सेटार मध्य तो एखरा देखो डेटा सेट आटर मध्य देखते सब इंडेक्स वाइज आरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन ये क्या क्या सफल करते एक मजे और एक टीके मिक्स कर दीते तो ये खूब ही इम्पर्टेंट कारण आप जो मशीन लार्निंग को डेटा सेट द्वारा को मडल ट्रेन करी तो तक क्यों कन्सिसटेंसि भांगार जो को एक निर्दिष्ट पैटार्न जाते से फलो ना करटार जो आप करी डेटा सेट क्या सफल करी हमें रोगगुलो के मिलिए फिली हमें इंडेक्स के मिलिए फिली जाते डेटा सेट्ट मोर रियल वर्ल्डर मत है जेखने रैंडम डेटा थे तो सेटार जो क्योंकि ये सफल करी हमें क्यों करी से देखो सेटार जो आप यूज करी सैम्पल तो से क्यों करते चलो देखे नहीं सर्वप्रथम से यूज करते हम जा करते लिखते हैं एखे डेटा सेटर नाम एक हे कार डेटा कार्ड डेटा डट हम लिखब सैम्पल सैम्पल लिखार पर यार भेतर फ्रैक्शन दीते हैं जो फ्रैक वन जो दी मैं अपनी कतटुकू डेटा सफल करते चाचन आपके जिज्ञेस कर डेटा सेट्ट छोटो डेटा सेट जो अनेक बड़ो थे और लिमिटेड रिसोर्सेस थे सिसटेम जो अत पावरफुल ना थे जमन धरून टेन मिलियन टेन मिलियन रोजर का डेटा आज से सरसि वन दिए दी और पीसी इनाफ पावरफुल ना तो क्योंकि से खूब बस समय इवें हैंग करते तो क्षेत्र में क्योंकि वनर जगह जिरो पॉइंट फाइव दी और कम दी तो जेहतुदा मात्र टेन लाइन डेटा तो ट्रैक वन यूज करब कारण शिफ्ट एंडार जो दीता देखें हमारे डेटाटा सम्पूर्ण मिक्स हो गए फोर थे स्टार्ट हो फोर पर नाइन नाइन पर एट तर वन सिक्स तर जिरो तर टू सेवेन फाइव थ्री ये क्योंकि ये मिक्स हो गए एक्त जेमनटी जो आप मशीन लार्निंग ये नहीं तक क्योंकि व्यलिडेशन डेटा टेस्टर डेटा और ट्रेनर डेटा क्योंकि आलदा करते हैं तो से क्षेत्र में क्योंकि सफल कर तपर से खानी ये भांगी जो ट्रेन टेस्ट स्प्लीटर मध्य से नहीं तो अपना आगे देखते पाबें तो आप ये क्योंकि खूब सहजे ये सफल करते दी अवश्य ये इनप्लेस करते हैं जमन कार डेटा जो दी एटी रकम ही आ 
অবশ্যই আমরা এটিকে কার ডেটাকে সরাসরি আমরা অ্যাসাইন করে দিব তাহলে আমাদের যে ডেটা তাহলে সেটা কিন্তু এরকম হয়ে যাবে বা আমরা চাইলে এখানে কার ডেটা ওয়ান নামের ইয়ার ভেতরেও নিতে পারি একটা নতুন কপি যাতে আমাদের যে কার ডেটা সেটি অলওয়েজ এমন সুন্দর থাকে এবং পরবর্তীতে আমরা যদি এখানে দেই কার ডেটা ওয়ান সরি আমি মেবি এভাবে লিখেছিলাম কার ডেটা ওয়ান তাহলে কিন্তু আমাদের দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু সফল হয়েই আসে তো আমাদের এটি কিন্তু অটোমেটিক সফল হচ্ছে এবং যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন কার এটা ওয়ান এটি কিন্তু সফল হয়ে গেছে তো এইভাবেই কিন্তু আমরা এটিকে আগে সফল করে নিই এবং পরবর্তীতে আমরা টেন টেস প্লেটের মধ্যে এটিকে ভাগ করে নিই তো চলুন তারপর দেখাই আপনাদেরকে এটির মধ্যে আপনি কি করতে পারেন সফলের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এটিও পারেন যে আপনি এটিকে সম্পূর্ণ না করে অল্প কিছুও কিন্তু আপনি এখান থেকে সফল করতে পারেন যেমনটি আমি বলেছিলাম আমি যদি আপনাদের এখানে দেখাই যে এখানে যদি ফ্র্যাকশন ওয়ানের জায়গায় আমি যদি দিয়ে দিই জিরো জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কিন্তু আমার অর্ধেক ডেটা সফল হবে এখানে যদি আমি দেখাই কোথায় গেল ও এর মানে আমি যদি আমি দেখাই এবং কার ডেটা ওয়ান যদি আমি এখানে দিই তাহলে এখানে সফল হবে আপনার অর্ধেক ওয়েট আমি এটা আমি এখানে কিছু একটু ভুল করছি কার ডেটা না কার ডেটা ওয়ান আমি কার ডেটাকে এভাবে সরাসরি দিব তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই যে অর্ধেক কিন্তু সে সফল করছে এভাবে কিন্তু এই প্রায় আমাদের যে স্যাম্পল সেটিকে আমরা সফল করে থাকি যখন আমরা এটিকে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে ইউজ করব তখন আপনার বুঝতে আরও বেশি ইজি হবে যে আমরা এটিকে কিভাবে করছি তো আরেকটি আমাদের এবং আরেকটি আপনাদের লাস্টে একটি ফাংশন আমি দেখাতে চাই যেটি ইম্পর্টেন্ট পান্ডাজের মধ্যে সেটি হচ্ছে যে আমরা কিন্তু যে কোনো ফাংশন অ্যাপ্লাই করতে পারি আমাদের এই যে কলামস আছে এগুলোর মধ্যে তো সেইটা আমি কিভাবে করব তো চলুন আমরা একটু বুঝি এই বিষয়টাকে ধরুন এই অডোমিটার যে কিলোমিটারটার মধ্যে আছে আমরা যদি এখানে এখানে কার্ড এটা নেই আবার দেখবো আমরা কার্ড এটা দিয়ে আমাদের তো যেমনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিলোমিটার আছে অডোমিটার তো আমরা চাচ্ছি এটা কিলোমিটার না এটা মাইলসের মধ্যে কনভার্ট হয়ে যাক তো আমরা সরাসরি এটা ওইভাবে করব না আমরা ফাংশন লাগিয়ে করব তো সেটার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা এখানে কি করব এখানে আমরা দিয়ে দিব যে এখানে আমরা অড ও সরি অবশ্যই আমাদের কার্ড ডেটা লিখতে হবে কার্ড ডেটা এবং এটার ভেতর থেকে আমাদের দিতে হবে কোনটা অডোমিটার অডোমিটার কে এম এইখানে এই নাম্বারগুলো সব যাতে মাইলসে কনভার্ট হয়ে যায় সেটি আমরা করব অটোমিটার কে এম এটার ভেতর আমরা এটিকে দিয়ে দিব এখানে কিছু একটি আছে ইকুয়ালস টু সেম অডোমিটার কে এম অটোমিটার কে এম এরপর আমরা এখানে ফাংশন ইউজ করব এবং ফাংশনের জন্য আমাদের যা করতে হবে আমাদের এখানে ইউজ করতে হবে ডট অ্যাপ্লাই ডট অ্যাপ্লাই যদি আমরা ইউজ করি এরপরে ডট অ্যাপ্লাইয়ের ভেতর কিন্তু আমরা ল্যামডা ফাংশন পাস করতে পারি আপনাদের আমি আগেই বলেছি যে আপনাদের এই আপাতত যে কোর্সটি আমরা করছি এটি করার জন্য কিন্তু আপনাকে অবশ্যই আপনার পাইথন ঠিক থাকতে হবে পাইথন যদি আপনি না জানেন তাহলে কিন্তু আপনারা এই মেশিন লার্নিং প্লেলিস্টটি ফলো করতে পারবেন না তো আপনি যদি পাইথন জানেন তাহলে আপনি অবশ্যই জানেন ল্যামডা ফাংশন কি আমি ল্যামডা ফাংশন এখানে ইউজ করবো এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্ল্যাশ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এটি হচ্ছে আপনার ওই মাইলস এবং কিলোমিটারের মাধ্যমে যে মাঝখানের যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তো আমি এখানে এটি ইউজ করবো কার্ড ডেটা ইকুয়াল টু কার্ড ডেটা অটোমিটার ডট অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাইয়ের ভেতরে আমি ল্যামডা ফাংশন ইউজ করতে পারি এবং ল্যামডা ইউজ করলাম আমি এখানে দিব হয়ে গেছে আমার কাজ এখন যদি আমি কার্ড ডেটাকে প্রিন্ট করি যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন এই নম্বরগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে ইন মাইলসে আপনি যদি এটির আপনি যদি কনভার্ট করেন এটিকে টু মাইলস তাহলে কিন্তু ভ্যালিউ আপনার এটি আসবে এবং প্রতিটা কলামে কিন্তু প্রতিটা রোতে কিন্তু সেম কাজই হয়েছে প্রতিটি রোকে কিন্তু সে কনভার্ট করে দিয়েছে মাইলসের মধ্যে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই যতগুলো আমি এখন অবধি পাইথানে পান্ডাসের যতগুলো ফাংশন আপনাদের দেখালাম এই সম্পূর্ণটি যদি আপনি ভালো মতো বুঝে থাকেন তাহলে আপনি পান্ডাজের যে কোনো কাজই মোটামুটি করতে পারবেন এবং আপনার যে ফাংশনগুলো যেগুলো আমি দেখালাম এগুলো মোস্ট ইউজেড কিছু এরকম দেখিয়েছি যেগুলো কিন্তু অলওয়েজ ইউজও হয় না তবে একজন এক্সপার্ট যদি হতে চান তাহলে সেগুলো আপনার অবশ্যই জানা উচিত সেই কাজগুলো যদি আপনি করতে পারেন অ্যান্ড 
এই ভিডিওটি যদি আপনি একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো মতো দেখেছেন তাহলে কংগ্রাচুলেশনস পান্ডাস নিয়ে আমার মনে হয় না আপনাকে এরপর পরবর্তী সময় আর অন্য কোনো ভিডিও দেখতে হবে বা আপনি কোনো প্রবলেমে পড়বেন তো আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনি দেখেছেন আপনার কাছে খুব ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে প্রেস করবেন আর যদি চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এমন আরও ভিডিওর জন্য দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণ অবধি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ